wir haben ja aktuell zum Beispiel, und damit wird sich zum Beispiel auch Social Media verändern. Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, heute ist der Gegenwert von Content immer noch die Leistung, die wir als Agentur erbringen oder die Leistung, die irgendein Mitarbeitender ähm, oder eine Mitarbeitende erbringt, um das zu erstellen. Also du hast eigentlich immer noch, es hängt ein Price Tag an jedem Post, der gemacht ja. wird. So. Jetzt ist das weg. Du zahlst vielleicht noch irgendwie 10 Euro, um irgendeine KI zu benutzen. Das heißt, die Kosten pro Content, den ich erstelle, gehen nahe Null. Richtig. So, von irgendwie, keine Ahnung, was auch immer die Gegenkalkulation ist und wer es macht. So. Und auf einmal, wenn Content nichts mehr kostet und du kannst ihn auf Knopfdruck tausendfach erstellen, was passiert denn demnächst mit den sozialen Medien? Die werden einfach noch voller und noch nerviger, als sie aktuell eh schon sind. Yeah. Das heißt, ich muss ja auch eine völlig andere Art der Interaktion wieder wählen, um nur überhaupt aufzufallen. Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast mit Philipp Schäfer. Der Podcast über Macherinnen und Macher aus dem Sauerland. Welcome zur neuen Folge. Heute zu Gast Sebastian Diel. Ähm, Sebastian Diel ist Inhaber und Geschäftsführer von Spark und Sparkling, äh, einer Agentur, die sich mit Transformation, Digitalisierung auseinandersetzt. Und er ist ähm, auch einer der Gründer der Sauerländer Botschaft in Berlin. Äh, was es mit der Sauerländer Botschaft auf sich hat, ähm, äh, wieso man, äh, wenn man in Berlin ist, als Sauerländer da mal vorbeigucken sollte und ähm, wie sich die ländliche Region aus Sicht von Sebastian verändern wird und was wir dafür tun können, äh, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß und äh, bis dann. So, hallo Sebastian Diel. Hi. Äh, schön, dass du heute zu Gast bist bei mir. Ähm, du bist, äh, wenn man jetzt nach dir googeln würde, würde man wahrscheinlich zuerst äh, Geschäftsführer und Inhaber der Spark und Sparkling Agentur finden. Das wäre wahrscheinlich so das Erste. Ja, könnte, könnte man finden. Ja. Könnte man finden. Und äh, an zweiter Stelle kennt man dich vielleicht äh, als Gründungsmitglied der Sauerländer Botschaft in Berlin. Ähm, was aber das alles so bedeutet, das kannst du vielleicht am besten selber erzählen. Mach mal so einen kurzen Abriss über dich als Person äh, und was du als Unternehmer so tust. Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr cool bei euch. Ähm, genau, ja, Spark und Sparkling dürfte das sein, was seit hoffentlich fünf Jahren äh, im Sinne der Suchmaschinenoptimierung als erstes ergoogelt werden könnte, weil das auch äh, mein Hauptbusiness gerade ist. Als, mhm. als äh, kommend von einer Markenagentur äh, haben wir den Change erstmal selber zu einer Digitalagentur gemacht, sind dabei auch ganz gut gewachsen. Knapp 20 Leute jetzt, sitzen in Arnsberg. Mhm. Ähm, eingestiegen bin ich damals da ähm, im Zuge quasi meines Rückzugs aus Düsseldorf äh, ins Sauerland. Mit Kind und äh, Familie war das Sauerland auf jeden Fall wieder der erstrebenswertere Ort. Kommen wir mhm. bestimmt gleich auch nochmal drauf Absolut. Äh, zu sprechen. Ja. Und ich äh, habe auch keinen Tag bereut bisher. Genau, und ähm, nach meiner, ähm, ich sag mal, äh, wilderen Gründerzeit in Düsseldorf ähm, bin ich dann zurück ins Sauerland gekommen und habe so ein bisschen überlegt, was ist jetzt eigentlich so das, was ich machen will. Und da war relativ schnell klar, hier gibt es eine ganze Menge zu transformieren. Ich habe viel Erfahrung mit Digitalisierung und habe dann ähm, hatte sich dann ergeben, eine Agentur zu äh, übernehmen, zu erwerben, mittlerweile äh, auch zu 100 Prozent und zu einer Digitalagentur umzubauen, weil das halt das ist, was ich gut kann und was auf der anderen Seite unheimlich gut dazu beitragen kann, hier eine Veränderung in der Region auch herbeizuführen. Cool. Daneben gibt es, ja, wie du schon sagtest, Engagements mit der zum Beispiel Sauerländer Botschaft, ähm, um die Region auch äh, deutschlandweit ein Stück weit äh, besser vertreten zu können und auch zu einem größeren Netzwerk auch auszubauen. Ähm, wir haben aber auch Initiativen wie Waldlokal ähm, als, als Gründungsgesellschaft damit begleitet und begleiten es bis heute, wo es auch konkret um die Aufforstung hier geht. Ähm, ja, äh, in, in unserer kleinen Familienholding äh, oder Struktur ähm, gibt es noch ein, ein Unternehmen, was aus der Bildungsbranche kommt. Da äh, können wir äh, sicherlich gleich auch nochmal drüber reden. Also es ist ein relativ, wir, machen, wir machen gleich ähm, mal so einen ja. so Schnitt durch ja, alles. Ja. Genau, ja, es ist halt also ein relativ... Äh, äh, buntes Bild, ähm, was auf den ersten Blick vielleicht, wenn man äh, es nicht so gut kennt, auch ein Stück weit verwirren mag. Äh, wenn man sich ein bisschen damit befasst, glaube ich, äh, ist, hat das Hand und Fuß und auch eine Strategie. Und mhm. ähm, genau, und an der Stelle sind wir jetzt gerade. Ja. Ach cool, spannend. Ja. Also ich würde sagen, wir, wir fangen vielleicht mal da an. Äh, du sagtest gerade, wilder Gründerstory interessiert ja ganz viele da draußen. Nicht nur die Jungen, die gründen, sondern auch die, äh, die gerne auch mal auf ihre Zeit zurückgucken. Was war denn deine wilde Gründerzeit in Düsseldorf? Die, vielleicht äh, fangen wir da mal genau, mit an. Genau, also das ist äh, back to 2011 quasi jetzt, ja. Zeitsprung. Also, also du bist ja ähm, aus dem Sauerland genau. und dann bist du auch einfach bis nach Düsseldorf gegangen. Ja, und über Umwege auch. Ähm, ja. Also ich habe ähm, duales Studium gemacht, so ein Betriebswirt, damals noch Diplombetriebswirt, also mhm. war noch in der Pre-Bachelor-Masterzeit mhm. ähm, bei der WEPA, einem sauerländischen Unternehmen hier und hatte das große Glück, auch zu einer Internationalisierungszeit da zu sein. Also äh, konnte dann auch mit, mit Abschluss des Studiums sogar schon bei der Diplomarbeit eigentlich sehr international da arbeiten. Habe dann so knapp anderthalb Jahre in Barcelona für die gelebt und gearbeitet. Ähm, 
Internationalisierungsprojekte im Wesentlichen begleitet und habe darüber auch den Einzelhandel kennengelernt. Das ist eine wichtige Information äh, für die Gründerzeit dann. Mhm. Ähm, äh, europaweit äh, auch. Und ähm, mit, dieser, mit diesem Wissen bin ich zurück nach Deutschland ähm, und äh, hatte eine super Zeit da. Habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Habe bis heute auch einen guten Kontakt zu denen und äh, war einfach ein, ein toller Betrieb, kann ich nur loben. Ein toller, tolles Unternehmen hier im Sauerland. Und, aber irgendwann kam es aus mir raus. Ich komme aus einer Familie, die ist auch sehr stark geprägt von, von Unternehmern und von Freiberuflern. Das ist irgendwie so ein bisschen so drin in der DNA, auch mhm. mal was Eigenes zu machen. Und ich habe dann damals mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass der deutsche Einzelhandel von diesem Megatrend Digitalisierung im Prinzip gar nichts mitnimmt. 2011 noch schlimmer als heute, wir sind ja, ja heute ja. noch nicht mal sehr weit. Ja. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite habe ich hier im Sauerland die Tante-Emma-Läden immer sehr zu schätzen gewusst. Und bin irgendwann abends, wie das im Sauerland immer so ist, es war, war Bier im Spiel, <lacht> mit meinem damaligen Mitgründer Benny nach Hause gelaufen von irgendeiner Feier und äh, wir haben gesagt, Mensch, hier Tante immer Läden, das ist eigentlich also logisch, betriebswirtschaftlich logisch, dass sie verschwunden sind. Vom Wertesystem her eigentlich total schade. Total, es braucht ja. diese Nachversorger. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ja, wir machen die irgendwann wieder auf. Und dann habe ich so irgendwie äh, durch, die, durch die Kenntnis des Einzelhandels, die ich sukzessive erlangt habe, gesagt, okay, ich verstehe, warum es sie nicht mehr gibt, mhm. aber man kann sie doch heute produktiver machen, indem man quasi E-Commerce aus einer kleinen Ladenfläche bestreitet und die Produktivität erholt, erhöht, indem man ein kleines Lager hinten dran packt, wo aber mega viel Ware rein kann, weil er kein Kunde dadurch muss. Mhm. Also im Prinzip so ein, eine Art Konzept, wie man es heute auch äh, wieder sieht bei den Ultra-Fast-Deliveries. Ja, ne? ja. ja, und dann haben wir uns mal hingesetzt, einen Businessplan geschrieben, also wir haben es Businessplan genannt, jetzt heute mit äh, knapp zwölf Jahren äh, Erfahrung in der Gründerszene äh, würde ich mit dem Wort etwas vorsichtiger umgehen. Ja, wie, heißt, bisschen, wie so die ersten Businesspläne genau, aussehen. Genau, die ersten Businesspläne ne? so aussehen. Ja. Auf jeden Fall ein interessantes Dokument. Ähm, ja, und dann haben wir äh, überlegt, oh, wir könnten das eigentlich mal probieren. Und dann, wie das dann so ist, Fundraising, die ersten Investorengespräche geführt. Ähm, der Investor hat mir hinterher gesagt, er hat nicht in den Businessplan investiert, sondern in, das, in den Wahnsinn in meinen Augen. Ja, er hat mir wirklich abgenommen, gut. was verändern zu wollen. Sehr gut. Und, ähm, Zeigt aber auch immer nee. wo, wieder, wo, wo drauf es am Ende ankommt. Ne? Ja. Also ich sage, nee. Businessplan ist immer klar, ja. ist immer gut, mal ein paar Zahlen zu haben, aber im Endeffekt geht es um die Person, die man am Tisch Du brauchst auch sitzen. selber, ehrlich gesagt. Es ist schon ja. gut, da eine gewisse Struktur drin zu haben, ja. aber als Gründer der Businessplan, der ändert sich natürlich sehr schnell. Ja. Flexibilität ist ja das Wichtigste, Richtig. was du hast. Und da geht es darum, schafft die Person, die den Businessplan geschrieben hat, auch den wieder zu verändern, ja. dass es genau. ankommt. So, genau. ja. Und, aber je größer du wirst, äh, desto schwieriger wird es natürlich dann ja. auch. Ne? Und ja, wir haben den Laden eröffnet im Oktober 2011 mhm. in Düsseldorf. Benny und ich, also mein Mitgründer Benny ähm, und ich und ja, meine damalige Freundin, heutige Ehefrau, es waren irgendwie alle involviert, irgendwie diese Eröffnung irgendwie hinzukriegen. Mhm. Ähm, und das war wirklich, also ähm, der Laden musste eingerichtet werden, der Online-Shop musste fertig gemacht werden, das Kassensystem mit dem Online-Shop, damit die Bestände stimmt, verknüpft werden. Ja, gab ja nichts. Haben, nee, es gab man wen, ja alles wenig bis gar nichts. Ja. Ne? Und es war wirklich also eine Kernarbeit von allen involvierten Parteien in dem Projekt. Aber wir haben es geschafft, zwischen äh, Juni und Oktober alles fertig zu kriegen. Ich bin bis heute nicht ganz verstanden, wie, mhm. das, wie das ging. Wir haben den Laden aufgemacht und auf einmal haben wir gemerkt, okay, die, die Idee war jetzt erstmal nicht so schlecht, weil wir haben zwar einen Online-Shop aufgemacht, wir haben aber einen geilen Ort geschaffen. Also mhm. Es gab vor, vorne eine gute Stube drin, wo, wo man ähm, Kaffee trinken konnte und so einer der ersten Dinge, die viral gingen, damals waren die sozialen Medien noch nicht ganz so weit, aber über die auch klassischen Medien viral gingen, war, du kannst dich da reinsetzen, einen Kaffee trinken und am iPad deinen Einkauf machen. Mhm. Das war das, was verfing. Das haben in der Realität vielleicht zehn Leute gemacht in einem Jahr. Ne? Ja. Also niemand hat es gemacht, ja. aber es ging. Also, das aber war schon ging, mal cool, ja. die Leute haben darüber berichtet und vor allem die Medien konnten Fotos machen. Es war nicht irgendein Online-Shop, wo du ja, irgendwie genau. klicken, fotografierst. Die kamen dahin, fanden das cool. Wir hatten auch immer unsere Schürzen an, wenn wir im Laden waren, genau wie die Mitarbeiter vor Ort. Halt eine gewisse und, Experience auch einfach. Ne? Ja genau, es war ja. halt irgendwie eine nette Story auch. Ja. ja und dann waren wir sehr schnell in den Medien. Und da waren wir technisch, also dass im Hintergrund keiner mit einer Kurbel gestanden hat, um den Server am Laufen <lacht> ja, zu halten. Das war alles, ich, ne? das also, das war ich, ja. Von außen alles sehr geil. Von ja. hinten waren wir noch ziemlich ziemlich hart am Arbeiten, aber auch das haben wir dann irgendwie hingekriegt und ähm, ja, haben uns sehr über die Gratiswerbung gefreut durch die mhm. Medien. Dann kam ein zweiter Laden in Essen dazu, dann kam der Einstieg äh, der Metro irgendwann, die gemerkt hat, da passiert vier S-Bahn-Stationen von unserem Headquarter, also in dem Metro-Headquarter passiert mhm. irgendwas gerade im Handel, was gut ist. Und die ähm, hatten es ja vor der Tür mh. sozusagen. Genau. Das heißt, das heißt genau. die konnten und schon immer gucken, was machen die, die denn da? Einer, einer der Involvierten kam irgendwann zu uns und meinte, wie kann das eigentlich sein, dass ihr mit 30 Leuten den ganzen Tag gute PR macht, während wir da oben mit alleine 30 Leuten in der PR-Abteilung ja. das ist irgendwie nicht so ganz hinkriegen, ja. irgendwie positiv in Erscheinung zu treten, in solchen Zusammenhängen zumindest. Ja. Und dann sind die mit eingestiegen ähm, und da waren wir aber auch noch relativ kleiner Cap-Table. Also da waren äh, drei Investoren und wir Gründer nur drin. Das war noch ziemlich, 
Vision der Firma ähm, und ähm, so bin ich irgendwann als Geschäftsführer raus und dann war es zwischendurch was mal nur Online-Business, mittlerweile ist es eher ein Supermarkt-Business, also das wird schon noch betrieben, aber nicht mehr aber so Multi-Channel, wie wir ja. es eigentlich gedacht und gewollt haben, aber es waren wilde fünf Jahre. Ähm, mit Viel gelernt. Man hat eigentlich ja, alles gemacht, ne? Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir waren, haben auch irgendwie gelernt, gemerkt, was, was es bedeutet, in den Medien zu sein. Das war ja von Galileo über Abenteuerleben, Maus. Das war irgendwie alles irgendwie mal da. Das hat schon auch Spaß gemacht, aber es ist schon auch Arbeit, muss man mhm. sagen. Ne? Und wir hatten auch keine PR-Agentur. Alle wollten immer wissen, wer unsere Agentur ist, dass wir ständig in den Medien sind. Und wir hatten sie nicht. Wir haben einfach, wenn wir einen guten Tag hatten, haben wir alles erzählt, was uns gerade in den Kopf kam. Und Richtig. wenn wir einen schlechten Tag hatten, haben wir weniger erzählt. Richtig, und irgendwer ähm, hat was mitbekommen. Aber eine Strategie gab es da nie. Ja, ne? ja, ja. ja. Und es war halt immer auch authentisch dann. Ja, auf ja. jeden Fall, das war cool, das war eine gute Zeit, war, ähm, wie gesagt, bis hin zum Exit, das ist ja als Gründer auch immer so ein, so ein, so ein wegweisender Moment, sage ich mal, ähm, und äh, hat viel ermöglicht im Nachgang natürlich auch. Ja. Ne? Ich bin an der Gründerszene treu geblieben, habe mich an weiteren Gründungen mit beteiligt, viel auch auf dieser äh, Multi-Channel-Grenze, ne? das, ja, das, das hat mich damals gestört und stört mich bis heute, dieses dogmatische Schwarz-Weiß-Denken, ja. ne? dieses, wir sind entweder online oder offline, ich sehe viel mehr Chancen in der intelligenten Vernetzung von beiden. Und da, kann, ich ne? dir, kann ich dir absolut zustimmen. Gleiches Thema haben wir bei, bei Apomap, bei unserem genau. Unternehmen auch. Es ist teilweise, viele, also es gibt schon echt viel, viel mehr Menschen, die langsam verstehen, es geht nicht ohne. Also weder ne, vor Ort braucht online und online braucht vor Ort, weil genau. das hat halt einfach einen unglaublichen Mehrwert. Und ähm, ich glaube, das ist so, ja, das ist aber auch so ein bisschen dieses German Angst Thema, ne? Ja, da, da kommt wer, der nimmt mir irgendwie was weg und ja. äh, es ist ja gar nicht der Fall. Also ja, es, äh, man gewinnt nicht. ja dazu. Und äh, wir haben das bei Mas Enkel mal als verlängerte Ladentheke bezeichnet. Wir hatten halt nur 100 Quadratmeter produktive Fläche, aber mhm. wir hatten halt, wir mussten halt nur neue Postleitzahlen quasi ins Backend eingeben, schon haben wir die Ladentheke wieder um ein paar tausend Leute verlängert. Ne? Ja. Und, ähm, aber man muss echt sagen, das war 2011. Wir waren da unserer Zeit auch ein Stück weit voraus. Ne? Das ist ja jetzt im Nachhinein, also diese Ultra-Fast-Deliveries, konzeptionell finde ich die super und kann das auch nachvollziehen. Den, die Value Proposition mit in 10 Minuten liefern und so. Ich glaube, da können wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, ja. wie das mal funktionieren soll. Und ob wir es offensichtlich funktioniert, es ja auch nicht so stark. Ja. Ähm, aber man muss schon sagen, an sich mit, mit kleinen Dark Stores, werden sie ja dann meistens genannt, irgendwo in zentrale Regionen zu gehen und daraus zu verkaufen. Bei uns war es zum Beispiel damals so, wir haben rein von der, von der KPI her, für uns war der Laden, die Miete des Ladenlokals, war immer zum Teil auch Google Ads Budget. Mhm. gesagt haben, da fahren jeden Tag und laufen jeden Tag so viele tausend Leute her und die können auch noch reingehen. Äh, warum sollen wir jetzt für ein Produkt, was die Leute damals noch nicht so stark gesucht haben, wie Le ich lasse mir Lebensmittel liefern, genau. warum sollen wir jetzt bei Ads so viel investieren? Wir müssen den Leuten erstmal überhaupt erzählen, dass es das gibt. Also ja. nehmen wir einen Laden äh, und setzen den einfach mit in die Stadt. So, und ob wir jetzt drei, vier, fünftausend Euro bei Google mehr ausgeben oder den Laden reinsetzen, einfach mal vom Bauchgefühl her würde ich sagen, der Laden erzeugt erstmal mehr Aufmerksamkeit. Ja, absolut dass die Medien die darauf so abgefahren sind, haben wir gleich geplant. Das war natürlich dann eh ein No-Brainer, als wir ja. das wussten, dass das funktioniert. Ne? Ja. Aber das war schon spannend. Ja, und es ist halt bis heute geblieben. Und ich merke wirklich, dass äh, Corona auch erst der, die Phase war, die das nachhaltig so verändert hat, dass die Leute gemerkt haben, sie haben wirklich profitiert davon, auf beiden Kanälen unterwegs zu sein. Ja. Ich war ganz froh, dass wir zu Corona dann schon die Agentur hatten und auch schon ein ganz cooles Team eingestellt hatten und Fähigkeiten hatten als Team, auch eine Transformation dann hier vor Ort begleiten zu können. Und haben das, haben das gemacht und tun das bis heute. Und da ist tatsächlich ein Effekt von hängen geblieben, aber es musste echt so ein bisschen auch auf die harte Schule bei manchen, also nicht bei allen, ne? jetzt gar nicht über alle über einen Kamm scheren, aber bei manchen auch auf die harte Schule dann gelernt werden, ähm, dass es notwendig ist. Ne? Das ist notwendig, jetzt ja. was zu tun. <lacht> ja, das ja, ist genau. so. Also ich sag mal, Corona ja. ähm, äh, ist natürlich jetzt eine Zeit, die denkt man jetzt nicht so gerne zurück, aber auf der anderen Seite hat es ja auch viele Dinge mal angetrieben, äh, die... Wo es Zeit wurde, ja, das, das, das ist einfach mal passiert. Du bist ein Katalysator gegeben ja. ne? und ähm, das, war, das war sicherlich nicht verkehrt für Wenn noch die Sieben Bürokratie irgendwie. irgendwann mal digitalisiert kriegen in Deutschland, wäre das toll. Aber da können wir nicht nur einen, da können wir zwei Podcasts machen. <lacht> ja, das äh, machen wir auf jeden sehr Fall. Sehr gerne. Das wäre mal für ein Roundtable ein gutes Thema. Ja, aber da müsste, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Rauspiepser mit an den Tisch stellen. Ja, da kann ich genau, nicht lange genau. die Kontenance wahren, wenn es äh, darum geht. Aber, aber es ist tatsächlich ein guter Ansatz. Wir haben äh, mal überlegt, ob wir mal so eine Art Roundtable zu so speziellen Themen machen. Ja. Ne, Gerade auch auf dem ländlichen äh, wäre auf jeden Fall ein Thema. Ne? Ja. Also das könnte man bestimmt mal mitnehmen. Äh, weil gerade hier sind die Wege noch länger und wenn man äh, hier irgendwie mal was gründen möchte oder irgendwo Unterlagen abgeben muss, dann ist man schon ein bisschen unterwegs. Wäre schon cool, wenn man zu was Smartphone ja, aber macht, auch mal ne? ganz operative, emotionale Themen, wenn man jetzt mal sieht, wie, ähm, wie so
die, die äh, belächeln, belächeln uns da schon ein Stück weit, ne, wie analog das hier noch läuft. Das erwarten die auch ein, zu Recht nicht, wenn sie hinkommen. Ja. Ne? Und, ja. äh, die haben ja eine ganz andere Vorstellung von, von dem, was sie hier erwartet. Da schon viel Effizienz auf der Strecke. Ja. Und, äh, aber gut, wie gesagt. Ich hab, äh, da, da kann ich aber noch eine kurze Anekdote vielleicht zu reinwerfen. Wir hatten hier eine Gruppe Ukrainerinnen hm. und äh, die waren jetzt zu einem, ja, es war wie so eine Art... Äh, es war von der Fachhochschule Südwestfalen aus im Endeffekt so eine Art Besuch hier, um äh, das Thema Digitalisierung mhm. sich mal im Detail anzugucken. Und dann waren die dann äh, bei uns und dann ging es um das Thema Gründen. Mhm. Ja, und haben äh, gesagt, ja, und hier in Deutschland und das Gründen, das geht ja bestimmt alles super schnell und so. Ne? Und, äh, und dann hatten wir so das Gespräch und ich so, äh, nee, ich habe denen dann halt erklärt, was das so für ein Prozess ist und wie lange das dann dauert, bis man mal so einen Handelsregistereintrag ja. hat. Da kann auch schon mal so ein Vierteljahr dauern und so. Und da gucken die mich da alle an und und ich so, hä, wie jetzt? Ich so, ja, das müssen wir alles auf Papier ausfüllen. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, kommt das Papier wieder zurück und dann musst du wieder alles von vorne ausfüllen, ja? Und wenn dann irgendwo das äh, liegt, weißt du gar nicht, in welchem Stadium es der Verarbeitung ist. Dann kommt die so nach vorne und äh, die Ukraine hat eine, hat eine App, also weil die haben ja alle Ministerien digitalisiert ja. in zwei Jahren. Äh, das ja. ist halt schon mal krass. Heftig, ja. Und dann äh, holt sie diese App raus und dann sagt sie so, ja, wenn wir gründen wollen, dann wählen wir das hier aus, dann schreiben wir rein, was wir für eine Firma gründen wollen, wie, was, wo und alle Daten liegen hinter in dieser App. Ihre, der, da ist der Führerschein drin, Personalausweis, alles, sozialversicherte Nummer, was auch immer du alles so brauchst. Ja. Und in dem Moment sagt sie, ja, ab morgen habe ich dann eine Bestätigung. Ja, abgefahren, ne? Ja, ja. und ich denke ja. so, ja, krass. Ja, da ist äh, einiges zu tun. Ich hoffe, dass da auch ähm, ja, genug auf dem Weg ist, dass da was getan wird. Ne? Ja, und, ähm, ja aber betrifft, betrifft uns ja auch und vor allem dich auch mit dem Agenturgeschäft, wo ihr ja auch für das Thema Transformation ja. steht. Ja. Das, also, ne, das ist ja. jetzt die Bürokratie, die betrifft, glaube ich, nicht nur uns, die betrifft genau. alle quer, quer durch alles. Aber was uns betrifft, ist natürlich konkret Infrastruktur. Ja. Ne? Und äh, du hattest ja eben auch schon die Botschaft, die Säule in der Botschaft angesprochen. Da hatten wir jetzt auch eine Veranstaltung in Berlin zu. Ähm, Kein Bit im Kornfeld, haben wir sie ein bisschen ketzerisch, äh, ketzerisch genannt, bei mhm. Microsoft. Äh, spannende äh, Gäste da auch im Panel und ähm, wollten eben auch mal klar hier für die Region nochmal äh, sprechen, was eigentlich gerade auf, auf dem Spiel steht. Ne? Ja. Ich bin jetzt von näher nach Winterberg, also quasi einmal durch Sauerland durch zu dir gefahren und hinter jedem Hügel sitzt ja nun mal eben einfach ein, ein Weltmarktführer, wie es so schön heißt. Das ist so, ja. Und du weißt aber auch, dass das Internet und oder die, die, die Glasfaser einfach nicht hinter jedem Hügel aktuell ankommt. Also bei Weipen nicht. Ne? Ja. Und äh, wenn du dann hörst, wie gerade Datentransformation stattfindet oder Datentransport <lacht> auch stattfindet, äh, da muss man schon sagen, ähm, das sind Sorgen, äh, die sind schon fast existenzieller Natur, wenn man immer einfach überlegt, wie das hier weitergehen soll. Ne? Wenn du dir ja. überlegst, wie mittlerweile Bauprozesse ablaufen oder ablaufen sollten, wie digital. Vieles hängt hier nun mal am Bau. Ähm, Automotive ist ein internationales Business, ja. da geht es auch viel um, um Pläne und alles. Und ähm, ähm, wir haben das Thema KI, also Big Data, was enorm die Datenautobahnen äh, beanspruchen wird. Ähm, wir haben ähm, das ganze Thema Virtual Reality. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch gerade ein neues Projekt gelauncht zu dem Thema ähm, äh, Virtual Reality. Äh, wir nennen es in dem Fall Extended Reality, mhm. XR, ähm, wo es um Pharmabereich geht und Maintenance im Pharmabereich mhm. geht. Wenn du einfach überlegst, was für Datenmengen einfach von A nach B fließen ja, müssen, ja, permanent. Wirklich. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele aufzählen, was das Volumen nochmal erhöhen wird. Wir müssen da so dringend aufholen. Ja. Wir stehen, glaube ich, irgendwie unter den OECD-Staaten auf Platz 36, jetzt deutschlandweit, ja. ne? ähm, was, was den Ausbau von Glasfaser angeht. Und das Sauerland liegt ja nicht im deutschen Schnitt, das liegt ja da drunter. Ne? Also ja. wir sind dann als Region nicht auf Platz 36. Und also bei uns war es auch ein Eck, also wir haben jetzt hier oben tatsächlich einen Glasfaseranschluss, der ist jetzt, ja, wir, können cool. ihn jetzt ja. wir können ihn jetzt freischalten, ja. das werden wir auch äh, jetzt demnächst tun. Aber das ist auch, also hier in Winterberg ist angeschlossen im Endeffekt das Gymnasium. Immerhin. <lacht> Und äh, das Gewerbegebiet hier ja. oben. Und, äh, ich meine, das ist auch eine ne? Tourismusregion, da reden die Leute auch drüber, ne? Ja, ja, genau. Ich habe von näher bis hier mit dem gleichen Menschen äh, telefoniert. Äh, wir hatten, glaube ich, fünf Abbrüche. Ja, das ist so ja. krass. Du kommst durch ja. Löcher. Man kennt die ja meistens schon. Also ja, die Strecke, die man öfter fährt, da weiß man immer schon, ey, yo, <lacht> ja, <lacht> ich bin gleich ich, weg, ne? Ich rufe dich zurück. Ich so. habe vor äh, mittlerweile 15 Jahren in Barcelona gewohnt und da gibt es auch viele Tunnel. Und du konntest telefonieren, ja. beim durch den Tunnel fahren. Ja. Hier, die Tunnel sind 200 Meter lang und, du bist und es reißt weg. ab. Ja, genau. So. Und... Äh, ich verstehe es, also ist auch egal, ich verstehe es an manchen Stellen nicht, muss ich auch nicht, aber die, die es verstehen, sollten es vielleicht lösen. Ja, und, äh, aber, aber das ist eigentlich vielleicht mal ein ganz guter Ansatz, mal äh, gerade über die Sauerländer Botschaft zu sprechen. Ja. Ähm, denn äh, du sagst ja, dass ihr im Endeffekt in Berlin auch das Sauerland vertreten möchtet und auch die Wünsche, die hier im Sauerland so anstehen, da gerne platzieren ja. wollt. 
Was ist das für ein Konstrukt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so eine Botschaft, äh, wo jeder hingehen kann? Äh, oder oder wie, wie sieht das aus? Ähm, also grundsätzlich ist erstmal vom Konstrukt ein Verein. Mhm. Ähm, mit einer Satzung, mit Mitgliedern, mit Gründungsmitgliedern. Ähm, in Corona übrigens auch gegründet. Ähm, war auch nicht so einfach. Ja. <lacht> ähm, haben dann auch ein gewisses Maß an Gegenwind gespürt ähm, in der Gründungsphase. Das hat mich auch sehr gewundert. Mhm. Das hat sich alles so ein bisschen gelegt wieder und mittlerweile mit einigen von denen Gegenwind kam, ist auch ein ganz, ganz gutes Verhältnis entstanden. Mhm. Ähm, was wollen wir tun? Also wir haben äh, festgestellt, in erster Linie sage ich mal festgestellt, dass es in Berlin eine ganze Menge Sauerländer gibt, die einfach keine Plattform haben. Mhm. Entweder sie wohnen da, weil sie Jobs da haben und Familie. Ähm, oder sie sind, wie ich zum Beispiel, geschäftlich einfach viel vor Ort. Ja. Klar habe ich da auch mein Netzwerk und meine Leute, mit denen ich mich treffe. Aber mir, ich wurde dann irgendwann angerufen und gefragt, ey, wir haben hier so eine Idee, Stichwort Sauerländer Botschaft. Wir wollen eigentlich ein Netzwerk schaffen für Sauerländer in Berlin und im Sauerland, um mehr Sprachrohr nach Berlin zu werden. Mhm. Also der Netzwerkgedanke. Ganz schnell hat sich auch die Vision einer eigenen Kneipe, einer Sauerländer Kneipe in Berlin etabliert. Das ist bis heute noch so ein bisschen so die, die Vision, mhm. die, die vielleicht mal irgendwann am Ende der Reise steht. Klingt jetzt ein bisschen äh, platt und ein bisschen äh, nach, sehr nach Klischee. Wenn man sich mal in Berlin umschaut, haben tatsächlich sehr viele ähm, Regionen äh, haben ein Netzwerk da. Ne? Also mhm. das fängt unten im Süden im, im Markgräfler Land an. Das geht über äh, die Freunde des Münsterlandes, mit denen wir auch ähm, in Kontakt stehen. Also da ist Jens Spahn äh, äh, aktiv drin. Mhm. Wir hatten zu unserer Gründungsveranstaltung ähm, Hajo Schumacher da, den, äh, den Journalisten. Der ist eben in der Münsterländer Fraktion mit drin. Und die Rheinländer waren die Ersten. Die hatten ja die ständige Vertretung dann auch schon als Kneipe da. Und die mhm. Rheinländer sind auch gut vernetzt. So, und jeder, der schon mal länger als drei Minuten im Prenzlauer Berg war, weiß, dass die Schwaben auch ganz gut vernetzt ja, sind. Ja, 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 das ist so. so. Und ähm, ich finde, die machen das alle sehr clever. Und als wir dann irgendwann auch mal aus Berlin von Sauerländern das Feedback gekriegt haben, so nach dem Motto, ey, ich will verstehen gar nicht, warum ihr darüber diskutiert, macht das auf jeden Fall. Und die dann auch noch gesagt haben, wir machen übrigens auch mit. Ach, cool. Ähm, dann, also das heißt, äh, es gab vor Ort plötzlich nee. schon so einen Kern, der sich gebildet hat, die gesagt haben, ja, hey, lass gab, mal sowas auch. Es gab auch. hier einen Kern ja. und es gab da einen Kern. Perfekt. Und ähm, genau. Die, ähm, und dann hat die Gründung, es hat dann hier stattgefunden, wie gesagt, es gab ein paar Diskussionen drumherum, das kann ich auch offen sagen, weil es auch über die Medien ausgetragen wurde. Wir waren ein bisschen verwundert drüber, aber haben ja. das erstmal so mitgenommen. Und, äh, was war so, die, was, war, was waren so die Probleme? Ja, ob es das noch bräuchte und es gäbe doch, äh, gäb doch schon was. Aber das, was wir vorhatten, nämlich ein Netzwerk in Berlin zu schaffen für, für Sauerländer, ja. also Freunde des Sauerlandes, sage ich ja. mal, ähm, das gab es einfach nicht. Also ja, es ging gar nicht darum, jetzt hier vor Ort noch was zu tun, in dem nee. Sinne, es passiert ja automatisch, ja. sondern ihr wolltet halt nee. einfach mal das, was hier ist, auch dahin tragen, wo es vielleicht äh, gelöst werden kann. Ja, genau. Problem, ne? und, und es ging auf einmal, äh, jeder kannte irgendwie nach der hier, ja. Mensch, der, die coole Funktion, das ist ein Sauerländer, hier ist eine Sauerländerin, die ist äh, Geschäftsführerin da und da, wir müssen die mal zusammenbringen, mhm. irgendwie Studierende, da kam auf einmal, wie geil, endlich haben wir mal was, lass uns mal was machen. Und ähm, dann hat das eine sehr schnell eine gute Eigendynamik entwickelt. Äh, wir haben auch ganz coole Veranstaltungen, glaube ich, organisiert, die sehr schnell gezeigt haben, dass das jetzt nicht nur heiße Luft ist, sondern dass wir ähm, durchaus äh, in der Lage sind, auch so einen Verein zum Leben zu erwecken. Ja, und wir freuen uns da immer mehr Mitglieder an, äh, machen so drei bis vier Veranstaltungen pro Jahr. Ähm, genau, jetzt im September ist das erste parlamentarische Schützenfest in der Landesvertretung NRW, <lacht> ähm, was von Vorstandskollegen von mir organisiert wird. Gibt es auch ähm, Vogelschießen? Bitte? Gibt es auch Vogelschießen? Ja, ich habe gehört, das Thema Waffen in, in so Landesvertretungen ist nicht ganz so einfach ja, zu lösen. Ja, aber vielleicht mit so einem Blasrohr äh, oder so. Ja, wir gucken mal, oder Steine schmeißen oder <lacht> ja, irgendwas, genau. wir gucken mal. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, ob's, ob das geplant ist oder nicht. Ähm, aber Fakt ist, äh, das äh, erfreut sich riesiger Beliebtheit. Also die Anmeldezahlen, ähm, wir können das immer live über die Website sehen, wer sich, wie viele Leute sich anmelden, äh, sind enorm. Also sind total begeistert Super. davon. Äh, klar, die Sauerländer Brauereien, eine, eine ganz besondere Brauerei, findet es auch cool und sponsert auch mit. Und ähm, ja, letztes Jahr hatten wir ein normales Sommerfest, das war schon ganz nett. Und jetzt äh, mit dem Schützenfest mal schauen, wo es so hinführt. Lustig. Und, ähm, deswegen, also man muss da auch manchmal mit einer gewissen Portion Selbstironie auch hingehen und ja. auch wissen, wie, so, wie wir Sauerländer auch gesehen werden. Ne? Wir wollen natürlich als Innovationstreiber, als Marktführer, Technologiemarktführer in manchen Bereichen auch wahrgenommen werden. Werden wir nebenbei auch. Also niemand, mit dem du ernsthaftes Gespräch über Sauerland führst, sagst, ah ja, da gibt es ja nur Schützenfest. Ne? Das ist ja, so ein bisschen ja, ja. das Klischee, was immer so ein bisschen raustransportiert wird. Aber wenn du dich mit den Leuten unterhältst, die wissen schon alle ganz genau, dass das hier, ich glaube, die drittstärkste Wirtschaftsregion ja. Deutschlands ist, habe ich mal von einem PI-Manager gehört. Der sagt, ja, 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 wenn hier ein Unternehmen auf den gelesen. Markt kommt, sitzen die sofort im Auto oder im Flugzeug und, sind, und gucken sich das an. Ne? Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar Cluster, Südwestfalen als Ganzes sogar betrachtet. War übrigens auch eine Diskussion, warum wir uns die südwestfälische Botschaft nennen. Und ich habe dann einfach mal den Google-Traffic ausgewertet und habe gesagt, wie viele Leute wohl Südwestfalen suchen
nach Südwestfalen. Welcher es ist Mensch? ein notwendiges politisches ja. Konstrukt und das genau. ist, was auch gut ist. Aber ja. man muss eben sagen, die emotionalere Marke, die die Leute genau. suchen, ist, ist das. Ja. Und, Jeder ähm, hat gleich ein Bild im Kopf. Genau. Ne? Auch wenn du jetzt nichts direkt damit zu tun hast, auch mit der Sauerländer Botschaft, wenn das du jetzt nicht wirklich dahinter guckst, hast du trotzdem, wenn du es hörst, ja. irgendwie ein Bild. Und genau. genau Südwestfalen so ist, ist, ist das Bild ist schwieriger ja. zu malen als... Es ist ja auch noch sehr neu, das kann sich ja auch alles noch entwickeln und wir wollen auch gar keinen ausschließen. Also wir trachten uns schon als südwestfälische Institution da, aber Sauerland war jetzt eben der genau. griffigere Name. Ähm, wir haben das jetzt auch gar nicht irgendwie stundenlang reflektiert, der stand dann irgendwann fest, der Name, so Startup-Mentalität einfach. Ne? Ja. Ist ja hier auch ein bisschen, also ja. Sie sind ja, Sie hier sitzen ja auch nicht nur Sauerländer und Sauerländerinnen ja. drin, sondern es sind ja auch mal Leute von außen, um einen anderen Blick drauf zu kriegen und äh, da bin ich auch nicht so engständig oder wir, weil ich denke mir, da... Ja. Man soll ja, ist ja für jeden. So, ne? Jeder also, kann es hören, jeder, jeder kann es erleben. Jeder wir hatten jetzt einen coolen Moment, ne, als wir bei Microsoft waren, mit der kein Bit im Kornfeld, mhm. kam jemand zu uns ähm, und sprach, ich habe das organisiert und moderiert auch, und hab, ähm, der kam dann hinterher zu mir, sprach mich an, ähm, ob er ein Problem damit hätte, wenn er das kopieren würde. Ich sage, um Gottes Willen, warum sollte ich da ein Problem mit haben? Ne? Und dann hat er mir erzählt, aus welcher Region er kommt, sage ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob mhm. er das wirklich machen will. Ähm, aber ähm, der wollte dann den Kontakt zu uns suchen. Er sagte, genau das brauchen wir in unserer Region auch. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich auch gesagt, bitte, copy and paste. Ne? Also es ist, äh, nutzt es hier. Klar, ja. vielleicht benennt ihr es um für eure Region, aber lass uns sofort Ey, Freunde du, wenn werden du was, wenn und du was miteinander, brauchst, miteinander hier, was machen. Ne? Du kannst Satzungen geben, ja. du kannst halt ja auch alles weiterleiten. Ja. Das ist und, ja auch wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das, was für viele Regionen sehr wichtig ist. Die interne Vernetzung, die Kommunikationsplattform. Das, was du hier machst, wahnsinnig wichtig für die Region, finde ich. Dass es einfach Sprachrohre Dankeschön. gibt, dass es äh, ja, eine Art äh, Klammer gibt, in der, unter der wir sich auch Leute eben zusammenfinden. Und das ja. probieren wir mit der Botschaft eben genauso auch. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass uns das ganz gut gelingt. Es ne? ist jetzt natürlich als Insider immer ein bisschen schwierig, da einen nüchternen Blick drauf zu haben. Eben. Aber ich sehe halt, wenn ich jetzt nochmal Kennziffern basiert mir das angucke, Mitgliederzahlen, Besucher der Veranstaltung, Anzahl der Veranstaltungen. Geht auch. alles in die richtige ähm, Richtung. Genau, das ja. funktioniert da eigentlich ganz gut. Ne? Und um, um, sehr inklusiv eben auch. Eine Partei übergreifend, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Wir laden immer alle Parteien ein. Ja. Wir haben, äh, wenn wir die Bundestagsabgeordneten in Berlin einladen, haben wir natürlich auch eine Diskussion darüber geführt. Laden wir alle ein. Ne? Ja. Es gibt da eine Partei, wo nicht so alle ja. Beifall klatschen, wenn man sie einladen würde. Ähm, Gerade ja auch zur Stunde heiß diskutiert der Umgang äh, mit äh, eben ja. jener äh, AfD. Ja. Ähm, aber wir haben gesagt, sie sind demokratisch gewählt. So richtig, also müssen so richtig, sie halt auch eingeladen werden. So richtig Bock drauf haben wir nicht, aber ja. was sollen wir machen? Ne? Ja. So. Ja. Und ähm, ja, so, so hatten wir auch schon AfD da und mhm. äh, müssen auch da mit leben und uns überlegen, wie wir das so moderieren, dass wir die aus unserer Sicht oft sehr krunen Thesen auch an Ort und Stelle entlarven und da nicht ein Sprachrohr werden oder irgendwie Spannend. das zulassen. Ne? Also das ist... Und, äh, äh, ja. Wir hatten mal einen von den Parteigranden von denen da in einem relativ kleinen Forum. Ähm, das hat uns schon ziemlich erschüttert hinterher. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist schon auch eine, eine schwierige Situation, gerade wenn man, äh, wenn man äh, an die Demokratie glaubt und äh, <lacht> ja, total. Äh, dann ist das schon, ähm, ja, kann es schon, schon schwierig sein, so jemandem zuzuhören. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, du musst eben auch und? wissen, du musst das im Prinzip an Ort und Stelle klarstellen, ne? Ja. Also das ist, du kannst es ja nicht, also wir wollen ja, das ja nicht stehen, ja nicht lassen, stehen ne? lassen, genau. Ja. Also und das ist, also da, schon riesen Respekt, weil das glaube ich, ähm, ich finde, das ist der Dialog ist immer besser als äh, ja. als eben nicht und ja, aber ein klares Wertegerüst, äh, vielleicht das noch dazu auch vorzugeben und zu sagen, pass auf, wenn ihr euch mit unserem Wertegerüst nicht dann, assoziieren könnt, ja, absolut. dann kommt bitte einfach nicht. Richtig. Probiert nicht uns zu belehren. Wir ja. haben eine klare Wertevorstellung, die reicht locker von Grün bis CSU ähm, und die beiden linken und rechten Ränder, die müssen halt sich überlegen, ob sie da irgendwie mit, mit klarkommen. Yeah. Aber wir werden uns nicht in die eine oder andere Richtung da verändern. Mm. Ne? Sondern, ähm, und, und das funktioniert in dem Spektrum, sage ich mal, wirklich grün links außen bis irgendwie CDU, CSU relativ weit äh, rechts außen, äh, funktioniert das sehr gut. Da kommen mm. auch immer viele, auch parteiübergreifend, die verstehen sich ja auch gut. Man ist ja immer überrascht auf solchen Events dann, yeah, yeah. Äh, wie gut die alle miteinander klarkommen. An, ne? Am Ende kennen die sich und, ja auch noch äh, anders privat. Eben, also das ja. ist ja auch immer, ich meine, am Ende ist es irgendwo auch ein Job, Eben. Ja, ja, ist so. und, ja. ähm, und die haben so viele Überschneidungen auch, ne? Ja. Das glaubt man immer gar nicht. Ja. Man also, kriegt immer nur das Polarisierende mit. Es ist ja eben, man kriegt nur das Polarisierende mit ähm, und da ist die Politik ist ja immer ein schwieriges Thema, ne? Weil es ja immer, es ist immer stark an eine Meinung geknüpft und ähm, ja. das ist äh, ja aber spannend. Also aber haben wir das, auch intern auf Diskussion, ne? Ja, 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 ja aber ist ja auch gut. Wäre ja, ja. schlecht, wenn es nicht so wäre. Ja, ja, das passt auch so. <lacht> und, und wie sind so die Ziele der Sauerländer Botschaft? Also was ist so, was ist so euer Plan in den,
inhaltlich stärker werden. Ne? Wir hatten auch bei Ofentrop hier im Sauerland eine tolle Veranstaltung. Da war die Mona Neubauer, die Wirtschaftsministerin mhm. aus NRW, auch zu Besuch. Ähm, das war ein tolles Diskussionsforum, wo auch die heimische Industrie, damals noch sehr stark unter der Energiekrise ähm, oder von der Energiekrise geprägt, auch ähm, reden konnte ne, und ja. auch fragen konnte und so. Das war eine tolle Veranstaltung. Wie gesagt, danach war in, My in Berlin die bei Microsoft, die war eher äh, zu den digitalen Themen, ähm, auch mit, mit, mit coolen Gesprächspartnern. Und so wollen wir wirklich unsere, unsere Akzente setzen. Super. Ähm, Im Moment gibt es Gespräche mit anderen Verbänden zusammen, wie wir mit dem Thema A45-Brücke umgehen wollen, ob wir da irgendwie mitmachen wollen oder nicht. Ähm, weil das natürlich ein super zentrales Thema auch ist. Ja. Es geht ja nicht nur um digitale Infrastruktur, wir haben ja auch andere strukturelle Probleme hier, ja. infrastrukturelle. Ja. Und ähm, da probieren wir dann schon auch den Schulterschluss zu suchen, gibt es Gespräche. Und, aber man darf bei all dem auch nicht vergessen, wir machen das halt alle ehrenamtlich nebenbei. Richtig. Äh, Gerade unser Vorsitzender kriegt natürlich als erster dann immer die, die Anfragen, der muss da schon ganz schön, äh, ganz schön Arbeit reinstecken. Auch so ein Vereinsmanagement im Backend, ne? was, jetzt, ja. was jetzt Steuerberatung angeht, was äh, Administration der Website angeht. Ne? Ähm, das hätte halt volles Programm im Endeffekt. LinkedIn-Management. Ne? Ja. Also wir sind da alle schon ganz gut mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ähm, und da muss man eben gucken, was geht neben dem Job und was geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, glaube ich, eine wichtige Währung unserer Zeit ist ja auch irgendwie Wertschätzung und Dankbarkeit. Und das ist so das Mindeste, was man, glaube ich, erwarten kann, wenn man was, wenn man was tut. Ja. Äh, und wenn du dann noch irgendwie das Gefühl hast, du kriegst da irgendwie von Leuten für dein Engagement ein zwischen die Hörner, das machst du halt einmal und vielleicht, wenn du irgendwie äh, äh, top motiviert bist, noch ein zweites Mal und dann suchst du vielleicht den Draht auch nicht mehr. Ne? Ja, und, richtig, äh, richtig. Es ja. gibt ja auch Leute, die Interesse dran ja. haben, einen weiterzubringen. Ne? Das genau. Ist das ist halt, weißt du, immer nochmal der stärkere Fokus. Ja, also spannend, spannend, spannend. Ähm, wen, wer ist so in der, wen, wen findet man so in der Sauerländer Botschaft? Wer ist da so aktiv? Einfach ähm, vielleicht mal so ein paar, ja. sind Unternehmen aktiv, ja. Privatpersonen? Also wir haben ähm, Mitgliedschaftsmodelle, die gehen ab Privatpersonen los und bis hin zu Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern. Und mhm. genauso wird es auch wahrgenommen. Es kommen Leute als Einzelpersonen. Es kommen interessanterweise auch Leute aus Unternehmen als Einzelpersonen, die Ach, sagen, ich habe die Bude noch nicht so weit, dass die mitmachen wollen. Mhm. Ähm, Aber ich fange nee, schon mal an. Ich bin schon mal da. Ja. Genau, also das, das haben wir schon. Ähm, ja, und dann ist das alles. Ich sag mal, vom, vom Freiberufler über ähm, Handwerker, äh, viele auch, ähm, Industrieunternehmen, ja. äh, Brauereien, also das, ähm, da ist so alles dabei. Ähm, ja, und jedes, jedes Mal werden es mehr. Cool. Und ich glaube, die reden ja natürlich untereinander auch viel. Da muss man eben zusehen, dass das irgendwie inhaltlich so gut ist, dass, dass die nur positiv über dich ja. reden. Und ja. ähm, dann kommen sie von selbst. Oder eben mal so, ein, so eine bekloppte Idee dann eben umsetzen. Sauerländer Schützenfest oder erstes parlamentarisches Schützenfest <lacht> in der Landesvertretung NRW zu machen. Ähm, ist jetzt äh, nicht ganz konventionell, aber ja. wenn ich mir angucke, wie viele da kommen, auch aus dem Parlament, <lacht> schon, <lacht> schon, schon irre. Ja, verrückt. Ja. Also äh, ja, das muss ich, wenn ich in Berlin bin, ich gucke mir auf jeden Fall mal die Sauerländer Botschaft an. Ja, komm vorbei. Ja. Jederzeit herzlich ja. willkommen. Wir hatten auch schon vorne Aufkleber dran gemacht an die NRW-Landesvertretung, äh, bescheiden wie wir sind und dachten, die lassen wir einfach dran nach der letzten Veranstaltung, dass wir da auch einen Ort dann haben. Ähm, das aber hat nicht lange gedauert. <lacht> nicht lange gehalten. Und mir aufgefordert, sie wieder abzumachen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja. Ja, und ähm, genau, und dann äh, ja, würde ich sagen, machen wir mal den Schwenk zu äh, Spark und Sparkling, weil ja. äh, das ist ja eigentlich äh, so dein, da verdienst du dein. Lebensunterhalt mit, kann man ja schon fast so sagen und gibt es ja. Leuten einen Arbeitsplatz ähm, und dazu gehören ja noch ein paar andere Formate, ne? ein paar andere Unternehmen. Ähm, genau, wir haben im Prinzip eine Unternehmensstruktur Spark und Sparkling, das mache im Wesentlichen ich, mhm. äh, als Digitalagentur für eben Transformation, immer mehr im ländlichen Raum auch, ähm, mhm. Transformation und auf der anderen Seite über meine Frau Anna kommt ein Bereich äh, pharmazeutische Weiterbildung, mhm. ähm, von meinem Schwiegervater damals gegründet, ist meine Frau mit rein, kurzer Flash wieder zurück in die Corona-Zeit. Ja. Das äh, Bildungsbusiness war sehr analog und stationär bis dahin und musste natürlich im, im Eilverfahren digitalisiert werden über Corona. Da waren wir froh über diese Konstellation, dass wir im Prinzip in der Digitalagentur die technisch Know-how hatte und der Firma PTS, die eben das Know-how im Bereich pharmazeutische Weiterbildung hat. Konntet ihr die ähm, Energie gleich ein bisschen umlagern, auch ja. in der Zeit, wo keiner ja. wirklich Geld ausgegeben hat? Und Konntet ihr sagen, hey, Fokus auf... Ja, und wir konnten, genau, wir konnten einfach ja. die Digitalisierung bei, äh, bei der Firma PTS dann vorantreiben. Ja, super. Und auf einmal merkst du natürlich, okay, ein digitaler Prozess, dem ist relativ egal, ob du was über Pharma erzählst oder über was vollkommen anderes. Richtig. Das ist einfach ein Prozessdenken und du wirst auf einmal, ohne dass du es wirklich merkst und beabsichtigst, auch wenn du dich mit deinen Prozessen befasst, irgendwie ein Technologieanbieter. Ob du jetzt nur selber deine Technologie nutzt oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber in dem Moment, wo du quasi ein Review deiner Prozesse machst, sie digitalisierst, sie hinstellst und weißt, es ist scalable, weil es ist digital. Du kannst eigentlich Copy and Paste und was anderes damit machen. 
äh, verändert das als Unternehmer natürlich auch was in deinem Kopf. Ne? Weil mhm. du auf einmal merkst, du hast da was vorbereitet. So. Meine Frau hat schon seit knapp zehn Jahren angefangen zu digitalisieren in dem Business. Das hatte vom Umsatz her steigenden Anteil, aber nicht die Relevanz wie heute. Und über Corona war das super, dass wir das hatten. Ja. Und dann haben wir das mit der Agentur mitbegleitet. Haben noch ein Joint Venture gegründet in der Zwischenzeit ähm, für weitere Bildungsformate und sind dann, weil wir da gerade eh innovativ und offen unterwegs waren, an eine Firma aus Dänemark gekommen, ähm, die eine ähm, adaptive Lerntechnologie über Jahre entwickelt hat, ähm, KI-basiert. Mhm. Jetzt heute gerade KI ist ja irgendwie gefühlt gerade alles seit ChatGPT, aber da ist es eben seit drei, vier Jahren schon so. Und ähm, nee, seit drei, vier Jahren, eigentlich viel länger, aber seit drei, vier Jahren sind sie damit im Markt. Die Entwicklung hat viel länger gedauert. Mhm. Ähm, und dann haben wir das erst in Pharma mal mit reingenommen, haben gemerkt, dass das ein Gamechanger ist. Das mhm. wird Bildung, aus meiner Sicht wird das Bildung für immer verändern. Du musst dir das so vorstellen, wie dass du quasi permanent deinen eigenen Tutor hast und nur das lernst, was du lernen musst. Mhm. Ähm, und wir sehen in den Statistiken, äh, die wir von den Le Learnings haben, die wir da machen, dass die Leute im Schnitt in der Hälfte der Zeit lernen. Manche lernen, sagen wir mal, du hast eine Stunde geplant, eine Unterrichtsstunde, 60 Minuten in dem Fall. Die schnellsten brauchen nur acht Minuten, die langsamsten brauchen aber zweieinhalb was aber auch egal ist. Hm. Aber du hättest beide verloren. Die anderen hätten sich gelangweilt und die anderen wären da rausgegangen und hätten nichts verstanden. Und im Schnitt brauchen sie eben nur die Hälfte der Zeit und haben 100% Lernerfolg. Ja. Und das ist ein technologisch basierter Gamechanger. Und diese Technologie haben wir dann eben, da sind wir Partner geworden, weil wir selbst auf einmal Fans wurden davon, weil wir gemerkt haben, wie krass es funktioniert. Es funktioniert ja wirklich auch, ja. das ist ja auch immer das Thema. Ja, genau, es funktioniert wirklich. Ähm, bilden reihenweise gerade sogenannte Learning Engineers aus, die mit der Software umgehen können. Ähm, auch inzwischen Business Development, ich selber mache eine Weiterbildung, das nennt sich dann Learning Solutions Architect, also ich habe da auch großes persönliches Interesse daran. Mhm. Und ich bin mir sicher bei allen Innovationen, die jetzt an diesem Softwarekern noch hinten dran kommen, dass das Bildung wirklich nachhaltig verändern wird. Und wir sehen es eben selber, wir haben jetzt die ersten Projekte bei unseren Kunden gelauncht, riesige Pharmaunternehmen und eins davon, den Namen darf ich nicht nennen, aber ein Unternehmen hat hinterher ohne unser Wissen intern, die haben eine Peer Group von ungefähr 1000 Leuten gehabt, haben hinterher intern eine Umfrage gemacht, wie sie es fanden und 96% Prozent haben gesagt, sie möchten bitte ab jetzt nur noch so geschult werden. Cool. Du musst dir das so vorstellen, im, äh, ob, du, ob du einen Stadtplan aufmachst, einen alten, aufgefalteten und musst immer gucken, wo bin ich gerade mhm. und wie komme ich jetzt zurecht auf un, unbekannten Terrain oder Google Maps. Ja. ja. Das ist so ein bisschen so die Analogie. Wie kann ich mir das so ja. vorstellen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja im Endeffekt Weiterbildung. Also das heißt, ein Konzern nutzt euer System, um genau. die Mitarbeiter weiterzubilden. Ja. Oft äh, hat der Konzern auch die Ahnung und wir nicht. Genau, der hat, das, der hat das, den Inhalt für, genau. das, für das, was gelehrt werden muss. Ja. Und äh, ihr berichtet genau. das dann dementsprechend her, baut es auf, integriert das ins System, genau. äh, macht eigentlich im Endeffekt die Arbeit, die die wichtige ist. Nee. Äh, die Inhalte so verpacken, dass sie verständlich werden. Ja. Und dann, ähm, ja, und dann geht's los. Dann sind die Mitarbeiter dran, können sich einloggen und können anfangen zu lernen. Genau, in ihrer eigenen ja. Geschwindigkeit. Ja. Kriegen, kriegen nur eine Lernressource, wenn sie sie brauchen. Wenn sie schon was wissen, brauchen sie es nicht. Treffen permanent eine Selbsteinschätzung. Mhm. Ähm, und die KI gleicht ab, passt die Selbsteinschätzung zur Einschätzung, die das System ermittelt. Mhm. Und so wird quasi das Lernlevel abgeglichen. Und so kannst du eben bei Dingen, wo du schon gut bist, schnell fertig sein. Ja. Bei Dingen, wo du noch nicht gut bist, wirst du so lange trainiert, wie du es brauchst. Und, und manchmal schmeißt dir die KI vielleicht nochmal was rein, um es ins Gedächtnis zurückzuholen genau. und zu sagen, hey, ja. hier kannst du dich daran noch erinnern. Und so. Ja, oder auch lernpsychologisch. Ja. Zum Beispiel, die würde, wenn die merkt, du, hast, du denkst, du bist Experte, hast dich auf Expertenlevel selbst eingestuft, hast aber drei Fragen hintereinander falsch dann steht da auch nicht die vierte, die du sicher falsch machst, sondern die wirft dir dann erstmal eine rein, die du wahrscheinlich weißt. Und dann stuft er dich sozusagen und, im Background ähm, als äh, Mittel vielleicht genau. ein. Und genau, und dann kriegst du auch, bevor du wieder eine Frage gestellt kriegst, ähm, kriegst du erstmal wieder drei Lernressourcen reingeworfen. Aber da steht nicht, die kriegst du, weil du was falsch hattest. Du kriegst sie mhm. einfach reingeworfen. Mhm. Und ähm, das ist halt genial. Und wir nennen das Ding geschützten Raum. Weil ähm, es gibt eine Kennziffer, die nennt sich äh, unbewusste Inkompetenz. Mhm muss ein Billionenschaden in Deutschland sein. Also Leute, die glauben, sie wissen es, wissen es aber nicht und laufen aber mit einem Selbstbewusstsein durch die Welt, ähm, als wenn sie das erfunden hätten. Ja, ja. Und ähm, äh, die können wir messen und die wird permanent gemessen. Und gerade diese unbewusste Inkompetenz, die wird halt in bewusste Kompetenz umgewandelt. Innerhalb ganz genau da, Learnings. Du kannst genau da anpacken ja. und genau da weiter, weiterhelfen. Genau. Ja. Genau. Und wir ermitteln auch, wie lange die Leute brauchen, um ein Lernziel zu verstehen. Wir wissen auch, es gibt die sogenannte Kurve des Vergessens. Die ermitteln wir mit, auch parallel. Und wir wissen genau, das vergessen die eh in einer Woche wieder. Und dann kriegen die nach einer Woche vom System eine E-Mail, wo sie genau dieses eine Lernziel, das dauert dann zwei Minuten vielleicht, ja, ne? also nicht ja. wieder eine Stunde, steht nur, ey, wir sind uns ziemlich sicher, du hast das schon wieder vergessen, mach nochmal. Ja. Und nach einer Woche kriegt ihr das nochmal. Und äh, das kann bis zu fünf Wiederholungen geben, wo die einfach per E-Mail erinnert werden, check das nochmal, ob du das wirklich verstanden
nicht unser Business, ähm, aber ich weiß, dass die Technologie im, äh, in, an den Kultusministerien nicht nur dran ist, sondern teilweise sie auch schon ähm, überzeugt hat. In manchen Bundesländern wird es auch schon getestet. Ja. Ähm, es, ist, es ist irre und es gibt selten was. Also ich bin ja generell, wie man ja meinem Lebenslauf äh, entnehmen kann, äh, ein neugieriger Mensch, der ständig irgendwie was Neues macht und mhm. probiert und auch sehr risikoaffin ist und auch akzeptiert, mal scheitern zu können. Einfach ist mir wichtiger, Dinge zu probieren und irgendwie weiter, weit vorne ähm, irgendwie ähm, dabei zu sein, was gerade was Technologie angeht. Und es gibt aber, obwohl ich da so vielschichtig interessiert bin und viel mache, selten was, was mich so fasziniert, wie, wie, wie dieses spezifische Thema cool. Bildung an der Stelle. So, und jetzt wird es nach hinten raus wieder eine Strategie. Ja. Ähm, wenn man das jetzt wieder auf Spark und Sparkling, wo wir eigentlich drüber reden wollten, überträgt, was, ja. was setzen wir um? Auf der einen Seite Digitalstrategien, E-Commerce, ähm, Websites, wir machen aber auch Branding aus der Historie raus. Mhm. Wir haben aber in den letzten fünf Jahren eine exponentielle Nachfrage nach Employer Branding gekriegt. Mhm. Also der Sauerländer fragt nicht nach Employer Branding, der sagt, ich finde keine Leute. Ja, ja, genau. <lacht> ja, und dann kommen wir, ja, dann Employer so, Branding. Employer was, Branding wäre cool. Ja, ja. Was, was für Branding? Ähm, <lacht> 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 Aber ähm, wir wissen grob, was, was gebraucht wird. Ja. So. Und klar, jetzt Handwerksbetriebe ähm, haben das größte Problem gerade, die brauchen jetzt kein Learning Management System, das ja. ist auch klar. Das müssen vielleicht eher deren Lieferanten zusteuern. Ne? Aber ähm, wir haben ja hier eben große Konzerne und dann sagst du denen, ja, Employer Branding meint eben auch Lifelong Learning. Richtig. Hier ist eine Gen-Z-Analyse, guck da rein, was denen wichtig ist, Gehalt steht an Platz 3. Ja. Ne? Und ähm, davor steht eben, dass ich mich permanent weiterbilden kann. Was ja auch sein muss, weil ich komme ja nicht mehr fertig von der Uni oder Richtig. Hochschule oder aus der Ausbildung, sondern ich muss einfach ähm, permanent die Bereitschaft haben, äh, mich weiterzubilden. Oder wie wir neudeutsch manchmal sagen, higher attitude, train skills. Mhm. Ne? Wir finden ja auch keine Learning Engineers, die gibt es nämlich kaum. Also Richtig. müssen wir sie selber müssen ausbilden. Selber ausbilden ja. Wir brauchen gute, schlaue Leute, die bereit sind, diese Ausbildung zu durchlaufen. Ja. Ähm, so, und dann sind wir jetzt so ein bisschen von außen getrieben worden, Employer Branding zu realisieren. Wir haben eine Kreativabteilung, wir haben Branding schon immer gemacht. Das unterscheidet sich gar nicht groß, ehrlich gesagt, vom Produktmarketing. Wir haben den AIDA-Prozess genommen aus dem Vertrieb, mhm. haben den einfach übertragen auf, ähm, auf äh, Mitarbeitergewinnung, quasi Produkt durch Arbeitgeber ersetzt. Mhm. Also du bist das Produkt als Arbeitgeber, mach dich jetzt sexy und, und biete dich an. Und daraus hat sich im Prinzip ein komplett neues Konzept entwickelt, was wir sehr breit angehen wollen. Da ist Lifelong Learning mit Bildung eben dabei. Mhm. Ähm, wir entwickeln mit einem Partnerunternehmen aus ähm, Stuttgart, Flip heißen die, ähm, eine, eine App, eine individuelle App, App für Unternehmen, für die interne Kommunikation, damit mhm. das vielleicht nicht mehr nur noch WhatsApp ist, was nebenbei bemerkt auch datenschutztechnisch nicht so geil ist. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, integrieren nicht Benefit-Systeme wie Corporate Benefits da rein, können das auch an die Gehaltsabrechnung anbinden. Also du hast so einen One-Stop-Shop eigentlich als App ähm, und Lifelong Learning eben auch damit drin. Ah, spannend. Also ähm, jetzt, wenn ich jetzt an so an, an das ganze Employer Branding Thema denke, bei mir ist das ja immer ganz stark mit Kult Unternehmenskultur verknüpft. Ja. Ja? Ähm, jetzt kennen wir ja auch so ein paar mittelständische Betriebe. Ja wo es mit der Unternehmenskultur vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil die gibt es schon lange, ja, die haben lange erfolgreich gearbeitet, haben lange eine Unternehmenskultur gelebt und ja. diese vielleicht nicht weiterentwickelt. Ja. Jetzt kommt ihr daher, die sagen, mega geil, ja, finden wir ultra nice, ähm, mit, dem, mit dem Lifelong Learning ist ein super Thema, was wir daraus für Daten ziehen können, wie wir damit weiterarbeiten können, Mitarbeitergewinnung. Und dann haben die eine schlechte Unternehmenskultur. Ja. So, jetzt, jetzt müsste man ja auch, also erst ihr auch da irgendwo ein bisschen an? Ja, oder? es ist natürlich schwierig. Also ja. es ist, ähm, ich glaube, der Pitch, dahin zu gehen und zu sagen, also pass auf, das größte Problem bei euch äh, ist eure Unternehmenskultur, also ja. du, lieber Chef. Ist, ist, ist schwierig. Schlechter Aufschlag. Ja, ne? ähm, ist auch gar nicht oft der Fall, mal ganz davon ab. Also inhabergeführte Unternehmen sind in der Regel eigentlich generell schon sehr erstrebenswert. Ne? Ja. Mit so einer Galionsfigur vorne dran. Manchmal wird das ein bisschen negativ als L'Etat de Moi dargestellt. Es hat aber auch echt viele Vorteile, muss man sagen. Ja, ganz, ganz cool. oft kann, hält, und, hält auch jemand den Kopf für die ganze Mannschaft. Ein, eben. Ja. Und, äh, und vor allem auch diese, diese identifikationsstiftende Figur. Ne? Ja. Ich glaube auch nach wie vor, dass ein Unternehmenserfolg sehr stark daran hält, äh, hängt, wie die Leute sich auch mit der Führung identifizieren können. Das Bedingt Stabilität, was Familienunternehmen im Prinzip ja haben. Mhm. Ähm, und das bedingt natürlich auch eine gewisse äh, Eloquenz, auch irgendwie so im Außenverhältnis. Ne? Du musst mhm. halt, je größer die Firma wird, natürlich auch punktuell funktionieren, um die Leute mitzuziehen. Ne? Und dass die eben mit dir dann auch äh, entsprechend durch dick und dünn gehen. Oder, wie es heute immer wichtiger wird, zu dir überhaupt kommen. Ja. Ne? Also genau. dass ähm, die bloße Einstellung, wir machen kein Homeoffice, ich glaube, da arbeitet keiner, wird halt langfristig nicht funktionieren. Richtig. Ne? So. Ähm, und ähm, jetzt mal als ein Beispiel nur, was das Thema Kultur angeht. 
Das Gleiche ist aber auch äh, der Arbeitsort. Wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht, dass ihr so viel im Homeoffice arbeitet, kann man jetzt drüber diskutieren, wie schlau das generell ist, kommt nach hier und das Ding sieht aber einfach nicht schön aus. Richtig, ich fühle mich Beruf. da einfach nicht wohl. Ich will ja nicht arbeiten. Ja. Dann ist das so lange in Ordnung, wie es mehr Angebot auf dem Arbeitsmarkt gibt als Nachfrage. Ja. So, der Plan endet aber an der Stelle, wo die Leute sich es aussuchen können. Und wir kommen ja immer näher an den Punkt, wo sie es aussuchen können. Jetzt gerade, es gibt eine gegenläufige Entwicklung durch die, durch die konjunkturelle Situation, aber das wird ja auch nur ein vorübergehender Faktor sein, wenn die sogenannten Boomer jetzt mal endgültig alle in Rente sind. Mhm. So, und, ähm, also Unternehmenskultur ist ein schwieriges Thema. Wir äh, probieren das letzten Endes über ähm, Selbsterkenntnis, durch Keynotes, durch Workshops irgendwie so ein bisschen zu bringen. Bei vielen brauchst du es aber nicht. Oft ist auch schon die Nachfolgegeneration irgendwie in den Startlöchern. Ja, ja und das die auch. sind schon dabei und das, führen eine andere Unternehmenskultur ja, ein. Das geht dann schon. Und ja. man muss auch sagen, es ist, sagt ja auch schon was über die Unternehmenskultur aus, wenn sie sich mit solchen Themen befassen. Da ja. gibt es ja einen gewissen Change-Gedanke. Ob der jetzt wirklich aus einer eigenen Erkenntnis rauskommt, Mensch, stimmt, wir müssen uns verändern. Oder, scheiße, ich habe keine Leute mehr, ich <lacht> muss mich verändern, ja, will es aber nicht. Ähm, eigentlich, aber ich muss zumindest so tun, als wenn ich mich verändern würde, dass... Da ist natürlich die erste Motivation die bessere. Ne? Aber es gibt, also Motivation gibt es genug, was zu machen. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig zum Beispiel auch ähm, für den Arbeitsort ein Startup mit aufgebaut mit meiner äh, jüngsten Schwester. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen von dem Unternehmergehen befallen, was bei uns alle haben oder von dem Freiberuflichkeitsgehen. Ähm, das haben wir dann mit, äh, mit unterstützt aus unserer Familienstruktur ähm, raus. Ähm, eine Interior Design Firma mit aufzubauen, mhm. die fokussiert sich sehr stark auf Homestaging. Da mhm. sind so Projektentwickler und Makler und so die, die Zielgruppe. Aber eben auch ähm, äh, sage ich mal, den Arbeitsort und den so zu gestalten, dass er irgendwie auch eine angenehme und kreative und ein Umfeld schafft, wo man sich eben wohlfühlt und auch gut arbeiten kann. Mhm. Das ist da also auch mit drin. Ich bin seit mittlerweile acht Jahren, glaube ich, in so einem interdisziplinären Team, das nennt sich Digital Leadership. Das sind ein paar Professoren von der Hochschule, ein paar Leute aus der Wirtschaft, die wir aus dem Positive Leadership Gedanken, also positive Psychologie, Stärken, Stärken kommen. Und das auf äh, letzten Endes die Herausforderung der Digitalisierung, des Digitalisierungszeitalters übertragen haben. Also wir gehen da schon auch dran und können auch, das ist jetzt in, insbesondere für Führungskräfte relevant, ähm, die eben in Bezug auf Digital Leadership coachen, mhm. wobei sich das auch in den acht Jahren nochmal so krass verändert hat. Also das, was wir vor acht Jahren dazu erzählt haben, ist heute auch schon wieder alt. Ja, ne? ja, das ist ähm, so schnell. Aber es sind spannende Leute, immer ein sehr, sehr äh, wertvoller Austausch in, in, in diesem Rahmen, in diesem Gremium. Ähm, das, äh, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, also da, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Dieses Thema positive Psychologie ähm, haben wir drauf. Also ich führe auch meine Teams komplett danach. Also jeder bei mir im Team hat einen äh, Stärkentest gemacht, Clifton mhm. Strength Finder in dem mhm. Fall. Ich arbeite eng mit dem äh, Professor Uto Kreusen zusammen, ist auch ein, ein enger Freund mittlerweile geworden. Äh, der coacht mich und mein Team und alle um mich rum, weil wir die Leute stärkenbasiert einsetzen wollen, weil wir einfach der festen Auffassung sind und uns das, uns das Leben auch gelehrt hat, dass wenn Leute das tun, was sie gut können, sie es viel besser machen, sie viel glücklicher sind und ich um mich rum eher ein Team aufbauen muss, was die Dinge gut kann, die ich nicht kann. Oder wenn das Team so groß wird, dass es das in Multiplikation wieder gibt, dann eben auch so die Teams aufbauen. Ja, ja. Und, ähm, und vor allem die raus, nee. die, die finden, die Dinge besser können als einer selbst. Das ist immer das ja, Beste. Genau. Erstmal selber wissen, was ja. man nicht so gut kann. Das ist Ge ja schon eine genau. wichtige Erkenntnis. Aber sehr undeutsch ist auch zu wissen, was man kann. Mhm. Also ich habe der letzte Podcast, in dem ich war, ging genau über Stärken, auch mit, mit dem Uto und seinem mhm. Sohn. Ähm, und es ist schon irgendwie, man fühlt sich immer noch so ein bisschen doof, wenn man einfach eine halbe Stunde darüber redet, was man gut kann. Das ist nicht in unserer äh, das DNA ist, ja, so ja, drin. Das ist nicht so drin. In das, Amerika ist das kein Problem. Das ist kein Problem, ja. aber das ist ja auch, glaube ich, das, äh, was, was für Sauerland manchmal das Problem ist. Ja, ist ein riesen, guter Punkt. Ist im, im Employer Branding ein Riesenthema. Wenn du den Leuten sagst, tu Gutes und rede drüber für deine Leute, ist das erstmal für manche total schwer. Ja, voll. Mach, mach ein 18 Eintel von mir aus irgendwo, äh, häng ein Plakat auf und sag, wie geil du als Arbeitgeber bist. Ja. ja. wir reden da nicht so gerne drüber. Und dann denkst du auch so, ja, ich verstehe das ja alles. Das ist auch eine ehrenhafte Einstellung. Ja. Aber wenn die Leute es nicht wissen können, Eben. Dann, ne, dann werden sie es auch nicht rausfinden können. Richtig. Es gibt halt nicht mehr so viel Angebot am Arbeitsmarkt. Richtig. Das kippt aber auch ein bisschen gerade. Ja. Und da ist übrigens nochmal auch darauf zurückzukommen, wie wir das Thema angehen. Die App ist super wichtig, die wir, da, die wir da im Einsatz haben. Weil, wir dürfen auch eins nicht vergessen, bei uns äh, Click-Workern oder digitalen Workern und bei allen, die irgendwie in den Büros sitzen, Deutschland hat immer noch 80% Blue-Color-Worker. Ne? Mhm. So. Und die haben keinen Desktop-Arbeitsplatz. Und die musst du mitnehmen. Kommunikation, sagt jede, Sta jede Studie, ist eines der wichtigsten ja. Instrumente, um Leute langfristig an ein Unternehmen zu binden. Und wenn die Kommunikation nicht passt, dann verlierst du die Leute. Auch zum Thema, tu Gutes und rede drüber. Ne? Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Pack in deine interne äh, Firmen-App rein. Äh, heute kommt ein Eiswagen. 
So, das, das kriegst du sonst gar nicht so weit irgendwie yeah, distribuiert, yeah, die Information. Genau, ne? genau. Oder wir hatten einen guten Monat, äh, hier holt euch eine Mantaplatte, geht auf die Firma. Ne? Äh, also so Kleinigkeiten halt auch. Ne? Und äh, wenn du dir das mal überlegst, dass du das lange Zeit gut konntest in einem Intranet, der Name ist ja schon fürchterlich und so sehen die meisten auch aus, <lacht> ja. ähm, aber auch sehr, sehr, ob so schlimm es aussah, du hast trotzdem nur deine, deine White-Color-Leute erreicht. Ne? Ja. So, und jetzt kannst du eben auf die, auf die Leute auch zugehen, die den Blaumann tragen, die eben im Maschinenraum arbeiten, was auch immer der Maschinenraum ist und ähm, die musst du ja mitnehmen. Genau. Und deswegen gehen wir das Thema Employer Branding wirklich 360 Grad an, von der Arbeitgebermarke über den Arbeitsort, über Lifelong Learning, über die Kommunikationsschiene, das ich würde es mal als Backbone der ganzen Strategie bezeichnen, über, wir sind sowieso Trüffelschweine und suchen immer alle möglichen Incentive-Programme am Markt, die man noch mit integrieren kann. Ähm, Kleinigkeiten auch. Wir haben zum Beispiel einfach äh, den Leuten irgendwann gesagt, die Welt ist im Moment irgendwie schlecht. Äh, zeigt den Leuten auch einfach mal ein paar gute Nachrichten. Wir haben einfach eine Schnittstelle da reingesetzt. Ja, das kannst schön. du noch nicht mal programmieren nennen. Ne? Und einfach nur gesagt, hier, da ist eine Seite, da stehen jeden Tag fünf ja, gute die Nachrichten ich, drauf. Die kenne ich, ja. <lacht> Guckt euch die bitte an, ja, genau. <lacht> damit ihr nicht verrückt werdet. Ja. Ähm, also, und das sind natürlich Kleinigkeiten, aber die machen es halt auch ein Stück weit aus. Ne? Und so ist eben aus dem aus der sehr diversen ähm, Struktur, die wir als, als Unternehmer haben, ähm, doch auch irgendwie eine Strategie erkennbar, wo das alles drauf einzahlt. Ah, super interessant. Ne? Also ja. das heißt, im Endeffekt habt ihn euch aus der reinen Transformationsagentur und einer Lernplattform, sage ich jetzt mal ganz stumpf, habt ihr euch entwickelt zu einem super innovativen Thema, wo alle Dinge ineinander greifen können. Genau. Ja. Und ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Key to Success für Agenturen in der Zukunft. Ich glaube, es wird sich, auch das, das Geschäft wird sich ja drastisch ändern. Ja. Also ich glaube auch, was Creatives angeht und äh, was in Zukunft Gestaltung von, von Sachen angeht, das wird sich komplett verändern. Das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so krass viel bei Agenturen liegen. Aber ich glaube, dieser dieser strategische Part zu zeigen, welche Dinge gehören zusammen und wie platziert man sie richtig im Unternehmen. Ich glaube, das ist ein Thema, da werden viele, viele Menschen noch viel mehr Hilfe brauchen. Ja, und auch ähm, so ein Stück weit den Erklärbär zu geben, was passiert gerade im Markt und was davon ist auch relevant für genau. einen selbst. Ne? Das ist ja auch immer schwieriger. Also ich möchte bei manchen Unternehmen auch nicht in der CEO-Rolle gerade stecken. Ja. Die müssen so viele Entscheidungen jeden Tag treffen. Und von ähm, über so viele Dinge, wo sie ja. vielleicht wirklich gar keine Ahnung haben, weil ja. sie die Zeit auch nicht mehr haben, ja. das alles ja, zu wissen. Ja, und weil sie immer, wir kennen ja das Mursche Gesetz, ne? ich sag mal, die Rechenleistung verdoppelt sich roundabout alle zwölf Monate. Ja. Das heißt, die Komplexität dessen, was Maschinen erzeugen können, also ja. in dem Fall Computer, die, die geht auch alle zwölf Monate mal zwei. Mhm. Ja? Also eine hochgradig exponentielle Kurve. Ja. So, und was mich total beeindruckt hat, war jetzt von Pip Klöckner auf dem OMR diese Zahl, ähm, dass, äh, ich sag mal, die, Komplexi die Leistungsfähigkeit von Chips, Mursches Gesetz kennt man, ähm, aber die Leistungsfähigkeit von KI hat sich in, den Letz in dem letzten Zyklus des Murschen Gesetzes vor 15.500 facht. Und wenn man das jetzt mal wieder auf das überträgt, was du gerade völlig richtigerweise gesagt hast, das Agenturgeschäft wird sich total verändern. Ja. Wir haben ja aktuell zum Beispiel, und damit wird sich zum Beispiel auch Social Media verändern. Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, heute ist der Gegenwert von Content immer noch die Leistung, die wir als Agentur erbringen oder die Leistung, die irgendein Mitarbeitender ähm, oder eine Mitarbeitende erbringt, um das zu erstellen. Also du hast eigentlich immer noch, es hängt ein Price Tag an jedem Post, der gemacht ja. wird. So. Jetzt ist das weg. Du zahlst vielleicht noch irgendwie 10 Euro, um irgendeine KI zu benutzen. Das heißt, die Kosten pro Content, den ich erstelle, gehen nahe null. Richtig. So, von irgendwie, keine Ahnung, was auch immer die Gegenkalkulation ist und wer es macht. So. Und auf einmal, wenn Content nichts mehr kostet und du kannst ihn auf Knopfdruck tausendfach erstellen, was passiert denn demnächst mit den sozialen Medien? Die werden einfach noch voller und noch nerviger, als sie aktuell eh schon sind. Yeah. Das heißt, ich muss ja auch eine völlig andere Art der Interaktion wieder wählen, um da überhaupt aufzufallen. Und das sind halt super spannende Themen, mit denen muss man sich früh befassen. Es gibt ja auch dieses viel beflügelte Job Description, äh, diese Job Description jetzt des Prompt Engineers. Ich glaube, so eine richtige Definition gibt es nicht. Nee, das ist ich, aber ich aktuell, glaube ich, auch der Begriff, ja. der so gängig ist. Ne? Genau, ich weiß nur, wir müssen uns mit dem Thema befassen. Ne? Wir da, brauchen total. Leute, die prompten können demnächst. Total. Ja. Vor einem Jahr hätte ich noch nicht mal gewusst, was das ist. Also ich finde auch, äh, find auch wichtig, dass sich, egal wer, jeder, der irgendwas tut, <lacht> irgendwie am Rechner sitzt, sollte es zumindest mal testen. Ja. Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, äh, was das für eine Chance ist. Was ist natürlich auch, es birgt alles Risiken, alles was ja. Neues birgt Risiken, aber äh, was da für Chancen drin stecken und was das bedeutet auch für die eigene Arbeit. Also ich setze ja auch ein. Also ich setze auch KI ein und, und ich habe mittlerweile Prozesse, wo sie ein, wo es einfach wunderbar funktioniert, wo ich gar nicht mehr ohne wollen würde, weil das sind ja. genau die Sachen, die mir keinen Spaß machen. Ja. ja oder nur marginal Spaß machen oder nur in einem Teil Spaß machen, wo ja. ich weiß, hey, da kann sie ich sind die halt KI repetitiv ergänzen. und dadurch genau. erstmal ersetzbar. Und ja. Jetzt kommen halt die nicht mehr nur repetitiven Themen dazu. Ne? Ja. Meine, es gibt ja auch 
krasse Studien, wenn man guckt, welche Berufe gerade als erstes davon sehr stark äh, disrumpiert werden. Ähm, er ist ja gerade Juristen und Steuerberater. Mhm. Ich beim, beim ersten Mal, als ich die Studie gelesen habe, war ich ehrlich gesagt überrascht. Ähm, aber dann kommen natürlich schon die ganzen Agenturen. Und die Agenturen, Kreative. Und, äh, ja. äh, klar, du kannst halt jetzt noch kreativer sein. Also man muss sich das ja mal so vorstellen, Du bist ja jetzt aktuell, machst du was Kreatives und musst den ganzen unteren Bereich mitdenken. Du ja. musst basteln, du musst schieben, du musst Photoshoppen, du musst manchmal auch so Dinge machen, die vielleicht ein bisschen, ja, die dir vielleicht zum Hals raushängen. Ähm, jetzt wird es demnächst so sein, dass du nur noch über diesem Strich arbeitest. Ja. Das heißt, dein Kreativitätsspektrum kann sich halt einfach das, um einiges Das bedeutet ja letzten Endes, es ist die, eine Chance für gute Kreative ja. und eine Gefahr für schlechte Kreative. Ja. Oder ein weniger gute Kreative. Genau. Weil der Output je guten Kreativen steigt. Das ist so. Und das wird natürlich die weniger Guten logischerweise dann verdrängen. Ne? Richtig. Und, äh, da muss man sich eben klar überlegen, wo geht die Reise dahin? Mhm. Ähm, ich habe von einer Weiterentwicklung äh, gehört, dass du äh, mittlerweile äh, mit einer Bleistiftzeichnung auf einem hochkantiner Vierblatt, wo du so ein bisschen Wireframing mit der Hand machst, ähm, und dann sagst du noch, äh, in welcher Programmiersprache bzw. für welches Framework du das haben willst und dann schmeißt, da gibt es äh, Lösungen, ich, die schmeißen das raus. Habe ich auch schon getestet. Ja. Wir haben auch äh, teilweise schon in Software bei uns äh, Teile über die mhm über die KI schreiben lassen, weil ja. wir brauchten irgendwie ein Modul, äh, dann haben wir den Code schnipsel nicht gefunden, Code reingeschmissen, ja. gesagt, hey, wir brauchen das und das und das und zack, ja. schießt er dir das raus. Das wird ja auch überall gerade integriert, ne? Shopware integriert es in, in sein Backend. Ja. Für, Elementor äh, hat es drin, also WordPress. Die, äh, GitHub hat, glaube ich, so einen kompletten Copilot mittlerweile implementiert ja. und das ist schon äh, krass, was da passiert. Ja, ne? und für gerade, ich sag mal, Entwickler ist natürlich, was ist es? Es ist im Endeffekt Mathematik. Alles, was ich entwickle, was ich code, und das ist natürlich für eine KI das einfachste zu erlernste äh, ja. Thema überhaupt. Aber das ändert halt die Spielregeln schon wieder komplett. Mal genau. wieder, ne? Genau, und, mal wieder. Und ja. das in so einer kurzen Zeit. Ja, ähm, ja äh, spannendes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich noch eine Folge mit füllen. Wir ja, machen noch ein paar Podcasts. <lacht> ja, ja, ich bin auch machen. gerne in Winterberg, ist ja so schön hier. <lacht> Kannst du mit, mit dem Mountainbike rüber Komm einfach mal öfter. Ja, ja ähm, äh, jetzt will ich aber natürlich noch so ein bisschen was über Sauerland von dir wissen. Ja. Das ist natürlich noch äh, wichtig. Ja. Ähm, Erstmal zum einen, wo lebst du? Du lebst auch in Neheim? Oder? Genau. Ja, also die Agentur das heißt, ist in Neheim, 900 ja. Meter von meinem Wohnhaus entfernt. Ach, ähm, ideal. Genau, das wiederum ist 900 Meter von der Kita entfernt. Mhm. Ach, guck mal. Ab diesem Jahr Grundschule äh, und Kita, beides. Relevant für uns und ähm, genau, alles sehr nah beieinander. Sehr nah beieinander. Ja. Und ähm, wie, war dir eigentlich vorher klar, dass du zurück ins Sauerland kommst? Also so äh, war das der Plan? Also es sind ja viele nach dem Abi weggegangen und haben gesagt, ich komme auf keinen Fall wieder. Ja. Und so war ich nicht. Also ich war schon immer viel auch hier und habe das immer sehr geschätzt. Wir haben aber auch viel Familie hier. Ähm, und wir sind in der Familie eigentlich sehr eng alle miteinander. Also ich habe eigentlich nie ausgeschlossen zurückzukommen. Mhm. War aber auch dadurch, dass ich ein duales Studium gemacht habe und auch meine Zeit des Studiums zum Großteil zumindest auch hier vor Ort verbracht habe, ähm, hatte ich dann schon irgendwann so das Bedürfnis, wirklich mal rauszukommen. Ne? Und hatte das große Glück damals da auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um das auch zu können. Ja. Ähm, und ähm, ich würde mal sagen, ich empfehle jedem, der im Sauerland wohnt oder geboren wird, auf jeden Fall auch mal rauszukommen. Davon profitiert das Sauerland immer. Und dann wird sich zeigen, ob man zurück will oder nicht. Ne? Also ähm, es ist so, glaube ich, man hat ein anderes Blick hier auf vermeintlich, oder man geht raus und denkt, gewisse Dinge sind nicht so gut hier. Und wenn man sie aber von der Distanz mal sieht oder auch im Benchmarking mit anderen Städten oder Regionen oder Ländern oder Kulturen, dass die dann doch ganz gut sind. Ne? Ja. Das ist das eine. Das zweite ist die Lebensphase. Ich glaube, mit Kindern erzähle ich dir kein Geheimnis. Ähm, wir sind sehr happy über unsere ganzen Großeltern Absolut. und wen wir alles hier in der näheren ja. Umgebung haben. Äh, ich finde es toll, dass unsere Kinder in ganz jungem Alter äh, alleine zu ihren Freunden gehen können, ähm, zum Spielen und äh, mobil sind. Und ähm, also da haben wir das schon sehr geschätzt und es war auch relativ schnell klar eigentlich, dass wir mal irgendwann zurück wollen. Erst recht wurde es klar, ich war relativ flexibel und variabel, was meinen Arbeitsort angeht. Aber als Anna sich entschieden hat, auch also meine Frau ins elterliche Unternehmen mit reinzugehen. Da war dann schon auch irgendwie klar, okay, das hey, ist jetzt ein super. Commitment auch ja. an den Standort, hat uns aber auch nichts abverlangt. Also das war irgendwie dann in dem Moment logisch und klar und dann stand die Entscheidung auch fest. Ja, cool. Genau, und dann seitdem sind wir hier. Wir haben eine tolle Familie hier, wir haben einen ganz tollen Freundeskreis, ganz viele Rückkehrer auch dabei. Wir haben inzwischen sogar einen Kegelclub, der nur aus lustig, Rückkehrern besteht. Lustig, ja, die Kegel waren da, wenn man die, noch welche äh, findet. Ne? Ja, also ja. Rückkehrer aus dem Rheinland, eine ganz bunte Truppe, die sich so ein bisschen so, irgendwer kannte wen und da haben wir uns da so zusammengefunden. Ja, nice. Richtig witzig. Und das ist im Prinzip die Message, die ich auch permanent hier rausfunke an alle, die die hören wollen oder die die nicht hören wollen. Es ist richtig cool hier. Man, man muss natürlich ein bisschen was machen, sich hier hinzusetzen und zu sagen, hey, komm, alles muss jetzt super sein, aber ich will ja. nichts dafür tun, geht nicht. Ja. Ähm, 
du tust viel hier, um eine coole Region zu haben. Ich tue auch einiges für die Region, sowohl im privaten Umfeld, aber vor allem eben auch natürlich im, im beruflichen Kontext. Und ähm, ja, und dann ist das richtig geil hier. Ne? Und das erzähle ich auch jedem, der es hören will und der es nicht hören will. Ja. Weil mir vor allem eins daran gelegen ist, dass mein Sohn und meine Tochter irgendwann mal vor der gleichen Wahl stehen wie ich. Dass die sagen können, okay, es ist echt cool da, unsere ganze Familie lebt da, wir wollen zurückkommen, vorausgesetzt, sie gehen irgendwann weg, aber ich richtig. werde sie ermuntern, das zu tun, wenn sie es denn wollen. Ähm, und dass es dann aber hier noch genauso lebenswert ist, wie das heute ist. Ja. So, wir haben jetzt schon einiges an Wald verloren, das ist nicht so günstig. Eine direkte Konsequenz aus Global Warming. Das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise auch natürlich mit der Transformation, äh, der Energietransformation und der gesamten eigentlich gesellschaftlichen Transformation hin zu, einer, zu mehr Ökologie entwickeln. Ja. So. Wir unterstützen jetzt eher auf der Seite, wie lindern wir die Symptome, eben mit Waldlokal. Also erstmal einfach neu pflanzen. Ja, erstmal ran, ran. Ja, irgendwas aber irgendwas tun, das tun. ist wichtig. Genau, ja. so, das ist das eine. Dass es hier schön bleibt, dass man hier wohnen will. Ich meine, wir haben die Seen hier. Es ist einfach, es ja, ist einfach traumhaft. Ja. Jeder, der uns besucht, findet super. Ähm, und das Zweite ist aber natürlich, du musst ja auch irgendwie was zu tun haben, wenn du hier wohnst. Du musst hier arbeiten können und wollen. Ja. Und das ist mir eben fast schon ein missionarischer Auftrag, auch mit der Agentur, gebetsmühlenartig darauf hinzuweisen, <lacht> ihr müsst euch teilweise verändern und ihr müsst euch viel schneller verändern, als ihr das denkt. Ja. Ähm, und als es früher notwendig war. Die Innovationszyklen, da gibt, kennt auch jeder diese Kurve. Irgendwann ist mal Strom, Dampfmaschine, dann ist Strom gekommen, dann ist mal ein Telefon gekommen, dann ist die erste Überseeleitung da durch den Atlantik gelegt worden. Und die Probleme waren immer die gleichen. So, und über, immer lagen ein paar ja. Jahrzehnte dazwischen. So, ja. und jetzt heute kommen die Innovationen, aber wenn es gut läuft, noch im Jahresabstand. Das ist so. so. Und dadurch ändern sich natürlich auch die Zyklen, wie ich mich als Unternehmer und als Unternehmen transformieren muss. Mhm. Und da sehe ich schon irgendwie eine Aufgabe drin, ähm, für die Leute, die über das Skillset und über die Stärken verfügen, Change zu managen, dass wir die Verantwortung haben, das auch zu tun. Das heißt auch für dich, ganz klare äh, Ansage nach draußen, ähm, jeder, der noch nicht so richtig weiß, wohin mit ihm, ja. äh, das Sauerland ja. hat ganz viele offene Türen. Ja, wir können wahnsinnig Mensch. viel, wir können wahnsinnig ja. viel gut, ne? wir, wir kommunizieren auch schon wahnsinnig viel gut. Wir können es vielleicht noch ein bisschen besser kommunizieren, aber ähm, ich glaube schon, dass hier eine ganze Menge Chancen liegen. Ähm, wir haben das Nehmen wir nochmal ein, ein isoliertes Beispiel daraus. Wir hatten mal so ein Meeting, äh, Hochschulen. Die Hochschule hat, glaube ich, fünf Standorte hier mittlerweile, ist aber eine, ähm, mit, mit gemütlichen und eigentlich ganz sympathischen ähm, Campus und das ist eigentlich ja ganz nett so. so dann haben wir natürlich Zentren, ne? Irgendwie, wir haben Brilon als, als wirtschaftliches Zentrum, wir haben Arnsberg als wirtschaftliches Zentrum, Sundern, mhm. ähm, ne? wir haben hier Winterberg als größere Stadt im ländlichen Raum. Ähm, so, wir, wir haben das alles. So. Und wir verstehen auch irgendwie alle, dass das cool ist, was wir hier alles haben. Aber es müsste einfach auch besser verbunden werden. Ich hätte jetzt zu dir im Prinzip nicht mit dem Zug kommen können. Äh, der fährt von ja. Nerm nach Winterberg alle zwei Stunden. Ja. So. What the hell? Also, und dann müssen ähm, wir, wie, wie wir schon mal vorhin ja. gesagt haben, da müssen wir noch hoffen, dass er fährt. Das genau, da musst noch du noch hoffen, dass er fährt. Oder? Das, das ist ja nochmal ja, ein Thema für ja. sich. Äh, und, ähm, aber genauso ist es ja schon innerstädtisch, dann auch innerhalb von Arnsberg mal irgendwie einfach in einem anderen Stadtteil abends auszugehen. Als näher mal könntest ja. du gut auch in Alt-Arnsberg mal rausgehen. So, aber es ist, irgendwie macht man es nicht so richtig. Ne? Mhm. Und äh, da, glaube ich, müssen wir innerhalb dieser Struktur Sauerland einiges tun. Da gibt es ja auch Projekte und da sind auch tolle Dinge angestoßen worden. A, was die Vernetzung angeht was jetzt, ich sag mal, ideell oder intellektuelle Vernetzung angeht, aber eben auch, wie kommen wir eigentlich besser von A nach B und können mehr als eine Region auch leben und wie können wir auch davon profitieren, dass wir an der größten ähm, Population äh, der, äh, der, in Europa leben, nämlich am Ruhrgebiet. Da leben irgendwie äh, acht Millionen Menschen, je ja, nachdem, wo man die Grenze krass. zieht, auf einem Ballungsraum. Ja. Wir sind super nah dran und aus meiner Sicht profitieren wir da auch noch nicht stark genug von. Also wir können, glaube ich, schon eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge noch besser machen. Viele Dinge werden auch schon gut gemacht. Ähm, aber ich will jedem sagen, der hier überlegt, hier hinzukommen oder zuzieht oder zu, überlegt, zurückzukommen, es geht auch eine ganze Menge. Aber man muss auch, glaube ich, wenn man von sich selber behauptet, ähm, Führungskraft zu sein und äh, Change zu beherrschen, auch innovat innovativ zu sein, ich glaube, ein bisschen mit anpacken müssen, müssen alle hier damit wir das auch schaffen. Ne? Ja, das ist ja. so. Das ist so. Und ich glaube, das macht es natürlich auch, ähm, das macht natürlich auch die Entfernung, die wir haben. Das muss man auch dazu sagen. Du brauchst mhm. überall irgendwie Menschen, die, die, die da, ja, die das Mindset tragen. Aber Weil, Entfernung ist am Ende auch, die, die Dimension wird ja auch in Zeit gemessen, wenn man so will. Ne? Ich ja. brauche jetzt halt 45 Minuten nachher. So, ist jetzt nicht mega weit, ne? Wird es in der Großstadt auch, nicht, auch so genau, locker machen? Genau. Ich muss aber halt mit dem Auto fahren. Ne? Ja. So, wäre halt irgendwie entspannter, wenn ich das irgendwie mit sowas mit wie Zug öffentlich könntest machen könnte. Du könntest den Laptop ne? noch auf den Schoß nehmen genau. und hättest eine Dreiviertelstunde, wo ja. du was, was Sinnvolles tun könntest. Genau. So. Ganz blöd gesagt. Exakt so, ja. ne? Genau. Und das geht ja in alle Richtungen. Ne? Komm mal von Nähem nach Soest. Ich glaube, wenn du von Nähem nach Soest willst, mit dem Zug musst du in Dortmund umsteigen. 
Unglaublich, oder? Du fährst im ja. Dreieck. Ja, macht eigentlich, glaube ich, kein Mensch. Und ähm, <lacht> <lacht> warum sollte man auch? Ja, ähm, ja und klar, dann gibt es Busse, die sind aber irgendwie natürlich auch im normalen Stadtverkehr drin. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so geil. Und also ich glaube, dass die Region an manchen Stellen auch mehr zusammenwachsen muss. Ich weiß auch, dass das eine kühne Forderung ist und leichter gesagt als getan ist. Aber jede große Veränderung hat mal irgendwann angefangen, damit das Menschen sich überlegt haben, was, was wäre, wenn. Richtig. Und ich glaube, an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt müssen wir spätestens jetzt sein. Sind wir, glaube ich, auch, wenn ich ein paar Initiativen beobachte. Und das vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund auch Sauerländer Botschaft und dem Gegenwind, den wir da zu Beginn gespürt haben. So sollten wir nicht sein. Wir sollten zusehen, dass alle, die hier für die Region was Gutes tun wollen, an einem Strang ziehen. Und ähm, das auch miteinander reden und sich vernetzen ja. äh, und, und das auch sauber umsetzen. Ne? Und äh, ich glaube, dass das nur zusammengeht. Und wenn es da auch noch interne Grabenkämpfe geht, was ja. eh auch meinem Naturell zuwider ist, aber es ist einfach generell auch total sinnfrei. Ne? Genau, und, äh, also die gibt es ja. immer wieder, ja. äh, die muss man aber lösen. Ja, das genau. ist halt das Thema. Ähm, da bin ich ganz deiner Meinung und ich glaube, ich habe aber auch so das Gefühl, das entwickelt sich gerade ein bisschen anders im Sauerland. Ich habe so das Gefühl, es ist eine andere Offenheit da, ja, ja, weil auch, ja. vorher war immer so ein bisschen, ähm, äh, ich war ja auch lange weg, aber ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, der eine macht dies, der andere macht das, der eine gönnt dem dies nicht und ja. das nicht, weil du natürlich auch in so einer heißen Phase bist. Ne? Wo, 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 was macht man für Entscheidungen, wie trifft man die, was hat man für ein Mindset, wo geht's hin und wenn man erstmal versteht, alle verfolgen eigentlich das Gleiche, auch wenn sie es vielleicht anders kommunizieren oder ja. wenn sie jemand anderes ansprechen, dann ist das alles eigentlich total geil. Man, <lacht> sieht ja, man sieht ja auch, dass es im Sauerland nicht ohne Grund oft Cluster gibt. Ne? Genau. Also da war irgendwann mal die eine Firma, daraus sind wieder andere entstanden und Richtig. auf einmal sind so Kompetenzcluster dann da. Die sind ja irgendwo auch alle Wettbewerber oder oft sogar also wirklich Wettbewerber, aber die ähm, in Summe steigert es ja die, die, die Attraktivität. Ich kenne das noch aus dem Lebensmitteleinzelhandel ganz gut. Die begehrtesten Flächen waren die, wo Aldi neben Edeka war und am besten noch ein DM oder ein Rossmann daneben. Ja. Und wenn da noch ein Fressnapf dabei war, da waren die Leute alle, die haben alle natürlich völlige Überschneidung im Sortiment gehabt und waren an ganz vielen Stellen Wettbewerber. Trotzdem hat es funktioniert. Ja, richtig. Gerade sehr, deshalb hat es funktioniert. Sehr deutsch, riesige Parkplätze natürlich auch davor. Ja, ja, genau. aber, ähm, die, ähm, ähm, äh, aber das fand ich damals immer, oder das dient mir heute noch oft irgendwie so im übertragenen Sinne als eine ganz gute Metapher eigentlich. Ne? Mhm. Und, äh, sehr schön. Ist viel zu tun. Ja. ja, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Sauerland Valley, wenn du das ja. hörst, ganz unvoreingenommen, ja. was öffnet sich bei dir im Kopf für eine Welt? Die Sauerland Valley ist also definitiv die, die Berge, ja, ich meine, mhm. logisch, als mhm. äh, englisch sprechender Mensch mhm. äh, sieht man natürlich die Berge vor sich. Ähm, ich habe in dem ersten Moment äh, ganz ehrlich gedacht, das Valley wird oft verwendet, wenn man nicht genau weiß, wie man Digitalisierung ausdrücken soll. Es wird ist es eine Zeit lang vor ein paar Jahren, ist einfach überall Valley daran geklatscht ja, ja, worden, genau. wegen Silicon Valley und dann, muss, dann war das digital, obwohl das, was dahinter war, vielleicht nicht digital war. Richtig. So, ähm, Das ist hier natürlich überhaupt nicht der Fall. Ne? Und also Ich finde das, das ganze Branding sehr gut, muss ich sagen. Und wenn man einmal auch vor allem Kontakt mit der Marke hatte, vergisst man sie nicht. Mhm. Ne? Also insofern finde ich Sauerland Valley sowohl visuell umgesetzt, als auch in diesem Fall vom Namen her. A, ist hier die Valley-Assoziation im digitalen Sinne ge gelebt. B, haben wir ja nochmal viele Hügel. Also wenn nicht, wenn nicht hier, wo dann? Und für mich sind es ähm, auch die ganzen Innovatoren, ne, ja. die wir hier haben. Genau. Ob insofern, klein, einzeln ja. oder groß. Insofern ne? habe ich äh, einen bis zu meinem finalen Urteil sehr geile Marke einmal kurz drüber nachdenken müssen. Und, um dann aber zu diesem, äh, um, um dann zu diesem Urteil zu kommen. Ja. Aber ähm, hier passt Valley wirklich sehr gut. Und wir haben tatsächlich auch gerade eine Idee, über die ich noch nicht reden kann oder will, ähm, wo wir es auch benutzt haben. <lacht> ja, wunderbar. Ja, ja. Sehr schön. Genau. Ey, vielen Dank, mein Lieber. Ja, danke äh, für die Einladung. Ja, nochmal. sehr gerne. Ja. War super informativ. Ähm, äh, du hast jetzt noch die Chance, also wenn du Bock hast, kannst du das auch in die Kamera sagen, äh, wo, ja. wenn man mal was von dir wissen will, ja. wo kann man dich erreichen, was ist die beste, ja. die, die beste Plattform, wo finde ich was über äh, die Sauerländer Botschaft, wo finde ich was über deine Unternehmen, hau alles ja. raus, äh, was du noch raushauen willst. Ja. Äh, it's your ja. turn. Sehr gut. Ja. Ja. Also ich glaube, äh, am einfachsten ist tatsächlich LinkedIn. Ähm, also folgt mir auf LinkedIn, so richtig Influencer-mäßig jetzt. Ja. Ähm, <lacht> Ich heiße da Sebastian Deal, sehr kreativ, aber ich glaube, auf LinkedIn darf man auch noch seinen <lacht> nee, klaren Namen nutzen. Äh, ja, den, du musst ähm, den, glaube ich, sogar ja, nutzen. Er muss man mittlerweile, sogar, ja. ne? Genau, da habe ich eigentlich einen relativ gut gepflegten Account, wo alles drinsteht, alles verlinkt ist, sowohl Spark und Sparkling als auch die Botschaft, ja. als auch ähm, PTS und was wir sonst noch so treiben. Ähm, das ist da alles mit drin. Ähm, ansonsten bin ich so, so semi-aktiv, so mit einem 
mit einer Story pro Monat <lacht> bei, <lacht> bei Instagram. <lacht> ähm, da ist noch Luft nach oben, da mehr, selbst auch mehr zu machen. Ähm, da habe ich tatsächlich vor einiger Zeit so ein Linktree integriert, wo ah, alle ja, Links drin auch, sind. Ja. Ähm, ähm, das bei Instagram, da heißt ich auch Sebastian Deal, aber das IE bei Deal ist eine 13, weil ich am 1.3. Geburtstag habe. Oha, guck mal. Äh, also sehr kreativ. Wie so ein Gamertag. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, also da findet man eigentlich am meisten. Und natürlich, wir haben ja ein paar Sachen schon genannt, wenn man es googelt über genau. die Websites. Ähm, aber ich denke, das sind die einfachsten Kontaktwege. Ja. Ich schmeiße auch ja. nochmal alles in die Show Notes rein, wie immer. Ja, also da besser. kann man auch nochmal alles, äh, alles finden. Ähm, dann klicken. Ja, ja und ja. dann geht's los, oder? Ja. Ich habe auch noch einen Gutscheincode. Nein. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Sebastian, 1, 2, 3. Ja, genau. 5% auf Tiernahrung. <lacht> ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Äh, war super, super spannend. Ja. Und viel Erfolg ja. bei allem. Äh, danke, dir auch weiterhin viel Erfolg. Ich finde es äh, cool. Und nochmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Bist du Macherin oder Macher aus dem Sauerland und willst deine Geschichte mit uns teilen? Dann schreib uns gerne eine Nachricht an info.sauerlandvalley.de oder melde dich einfach über unsere Social-Media-Kanäle.